Allora, buon pomeriggio a tutti. Per noi è un piacere chiudere questa settimana della Smart Week e chiuderla con questa sessione di co-creation che ovviamente è sponsorizzata e a partire dal progetto europeo AI for PP ma che poi ospita anche un altro progetto importante di cui poi parleremo successivamente. Ringrazio come peraltro ieri eh, l'Associazione Genova Smart City, ringrazio la Smart Week e ringrazio i, gli organizzatori che hanno supportato e sopportato noi e tutti gli altri relatori in queste giornate. Quindi grazie a Click Utility e al suo team, guardo Carlo Silva ma mi riferisco a tutto il team. Oggi sarà un pomeriggio come chiusura devo dire intenso ma con un taglio eh, molto interattivo, eh, non siamo centinaia ma ci siamo quelli che devono esserci, quindi ringrazio i presenti e ringrazio chi si è collegato da remoto. Vi illustro molto velocemente i, quali sono i momenti importanti di questo pomeriggio. Alessandro Miccone di GFT Italia, coordinatore di AI for Public Policy, farà un'introduzione molto breve facendo anche riferimento a quello che sono le esperienze pilota più collegate al tema della Smart Mobility all'interno del progetto. Ehm, dopodiché avremo una demo, perché oggi non è, abbiamo detto, una sessione eh, conference, ma vuole essere una sessione estremamente interattiva, anche un po' di feedback da parte di tutti coloro che insieme a noi sono coinvolti in questo processo. L'abbiamo detto ieri durante la presentazione di AI for Public Policy, eh, le linee guida, i principi guida di questo progetto e non solo, sono proprio quelle di mettere il cittadino al centro, no? ed è un po' tipico fin da quando sono nati progetti di ricerca e sviluppo, io mi ricordo un quinto programma quadro, quindi parliamo veramente del, de, dell'era dell primitiva, questo concetto dell'end and final user, no? chi sono coloro che permettono, e correggetemi voi tecnici tecnologi, se sbaglio, di sviluppare dei prodotti della tecnologia, sono i cittadini, sono i portatori di interesse, quindi... I requisiti devono partire dai cittadini, dai portatori di interesse, dagli stakeholder, si sviluppa la tecnologia, il prodotto, il modello, quello che si vuole, il tool, dopodiché si ritorna al cittadino per capire se davvero chi ha, lo sviluppatore ha capito che cosa serviva e se davvero serve. Soprattutto questo è molto importante per quanto riguarda l'utilizzo di questi tool estremamente innovativi nella pubblica amministrazione perché, e qui l'altro principio guida di AI for Public Policy, il tema dell'essere ehm, dell credibili e dell'essere affidabili. La tecnologia, l'intelligenza artificiale deve essere usata in modo serio etico, guardo Marina Cugura che è la nostra ethic manager, ringrazio che, sia, che abbia partecipato oggi e soprattutto per quanto riguarda i servizi che una pubblica amministrazione eh, realizza e offre ai cittadini, perché lo sapete c'è tutto il tema della privacy, del rispetto dei diritti e quindi come questi temi si vanno a coniugare con degli strumenti che di per sé hanno apparentemente solo vantaggi ma che possono avere anche non dico svantaggi, ma sicuramente dei rischi da questo punto di vista. Dopodiché ci sarà una pausa e mh, a parte la parte più di, abbiamo detto, eh, demo e quindi la dimostrazione anche della dashboard, proprio per andare un po' a indagare attraverso delle prime surveys quali sono le percezioni di questo strumento che siamo andati a sviluppare, dopo la pausa si passerà la, parlo, la parola ai colleghi del progetto Mobi Spaces. Matteo Falsetta, Lorenzo Mantero e ci sarà poi tutta una parte concentrata sul tema di tecnologia e sicurezza stradale. Questi due progetti abbiamo pensato di volerli ospitare insieme proprio perché abbiamo visto a parte eh, alcuni partner eh, in comune coinvolti e il coordinatore ma degli elementi estremamente comuni e perché no ci auguriamo che possa essere una premessa per poter sviluppare delle progettualità future insieme. Abbiamo detto che oggi è un workshop di co-creation quindi è ovviamente un'attività dovuta e obbligatoria all'interno del progetto, ma per noi 
Speriamo essere un inizio di un percorso, voglio mh, a questo proposito ringraziare i colleghi, l'ho già detto ieri, che con noi hanno e stanno lavorando non solo nel fornire dati ma nell'aiutarci a condurre questo processo. Eh, il progetto europeo non è un'attività ordinaria per molti di noi, è straordinaria, cioè nonostante viene dedicata molta attenzione e tempo. Quindi io scusandomi se mi dimentico qualcuno ma voglio eh, ringraziare Maurizio Bernardoni Sauro Donati e dove sei? Federico Re Carla Girbaudi, tutto il gruppo della Smart Mobility e del diciamo regolazione, tutti i colleghi che si sono occupati in modo diverso ovviamente i sistemi informativi, la polizia locale, nel fornirci dati ma anche nell'essere coinvolti in questo percorso progettuale. Ehm, abbiamo detto che la seconda parte si concentrerà appunto più sul progetto con AMT e anche qui verrà data un, ci sarà un focus specifico sull'aspetto di co-creation e su come l'intelligenza artificiale sia al servizio della città e del cittadino in termini di risultati prospettive. L'ultima parte sarà un po' di chiusura di Alessandro Amicone farà un po' una sintesi di contenuto e di contenuti ma anche mi sento di dire di chiusura dei lavori quindi lascerei la parola ad Alessandro Amicone per darci una prospettiva molto sintetica di quello che è stato il percorso ed è il percorso che si sta chiudendo di AI for Public Policy, grazie Grazie ad Alessandra, grazie a tutti quelli che stanno partecipando in presenza e anche alle persone collegate da remoto, eh, perché oggi appunto come diceva Alessandra, oltre a presentare un po' più nel dettaglio il progetto rispetto alla sessione di ieri che è stata molto veloce, ehm, andremo molto più nel dettaglio, faremo appunto una demo e raccoglieremo dei feedback che per noi sono, sono preziosi proprio nella fase di eh, validazione e però anche creazione comune ehm, delle, delle policy e del lavoro che, che stiamo facendo, in particolare sul, sul pilota di Genova. Se possiamo mandare le slide, ok, possiamo... Allora, due parole sul progetto IF Public Policy, è un progetto finanziato dalla comunità europea nell'ambito del programma Horizon 2020, è un progetto di innovazione coordinato da GFT che coordina appunto e a capo di un consorzio di 16 partner, 16 tra aziende e municipalità a livello europeo eh, con un budget totale di più di 5 milioni di euro, una durata di tre anni ed è iniziato nel marzo 2021, quindi sostanzialmente siamo negli ultimi tre mesi di progetto che finirà a, alla fine di febbraio 2024. Eh, L'obiettivo di questo progetto è sfidante, è quello di eh, innovare lo sviluppo delle politiche in ambito pubblico eh, trasformandolo in un processo decisionale che è basato sull'analisi dei dati. Eh, quindi vogliamo partire dal dato, dalle evidenze e analizziamo i dati attraverso strumenti di intelligenza artificiale e eh, molto importante eh, basato sul coinvolgimento dei cittadini. Quindi il primo passo di questo ehm, eh, processo decisionale parte ovviamente dalle fonti dati che possono essere anche eh, molto frammentate, quindi la, pa la prima parte molto importante è quella di dare gli strumenti per mettere insieme tutte queste fonti dati diverse che possono servire a chi deve ehm, prendere decisioni e deve valutare diciamo, che azioni intraprendere eh, in ambito pubblico. Ehm, tra queste quindi ci sono dati che provengono da sensori, eh, dati che vengono ehm, anche ehm, diciamo del territorio, della conformazione del territorio eh, e anche e soprattutto la voce dei cittadini, quindi anche segnalazioni, eh, bisogni diciamo, dei cittadini che vengono comunque raccolti ad esempio tramite eh, l'applicazione Segnalaci ehm, sviluppata e realizzata dal, dal Comune di Genova. Eh, una volta raccolti questi dati, eh, chi sviluppa la policy è in grado di definire qual è l'obiettivo, sostanzialmente quali sono gli indicatori, eh, le informazioni che gli servono per eh, prendere le, le decisioni e capire come agire. 
Eh, una volta definita quindi che cos'è la policy, quindi l'obiettivo, questi indicatori, i dati che sono collegati, ehm, nel nostro processo decisionale vengono ehm, coinvolti gli esperti di AI. Eh, in questo caso l'esperto di AI che ovviamente viene abilitato ad accedere ai dati e a queste informazioni ehm, eh, inserite dal, dall'utente, diciamo, ehm, dal, dal amministratore pubblico, dall'utente che sta sviluppando la policy, hanno la possibilità di utilizzare dei tool messi a disposizione dal, dall'applicazione per eh, analizzare i dati e rispetto all'obiettivo indicato fornire eh, attraverso l'utilizzo di algoritmi di, di intelligenza artificiale fornire le informazioni richieste. Informazioni richieste che vengono poi visualizzate attraverso delle dashboard con cui l'utente può eh, interagire anche per fare delle, delle simulazioni e a questo punto ehm, passare quindi al coinvolgimento dei cittadini, quindi per valutare quelli che sono i risultati prodotti dal, dal modello di intelligenza artificiale e anche possibili azioni eh, da intraprendere per raggiungere l'obiettivo. Alla fine di tutto questo processo eh, la, diciamo, la policy viene completata fornendo quelle che sono delle raccomandazioni relativamente a delle azioni da intraprendere che dovranno poi essere approvate e messe eh, in pratica effettivamente. Tutto questo diciamo andando a mostrare tutto il processo fatto e quindi supportare queste raccomandazioni. Eh, il consorzio che ha partecipato al progetto, eh, oltre a GFT Italia, è formato da eh, diverse aziende che possono essere mh, grandi aziende, anche piccole e medie aziende, eh, l'Università di Madrid e, mh, e le cinque municipalità che poi sono i piloti del, del progetto, quindi il Comune di Genova, il Comune di Nicosia, eh, il Comune di Lisbona, il Comune di Atene e il Comune di Burgas in Bulgaria. La soluzione che abbiamo pensato per realizzare il processo che abbiamo visto prima è un'applicazione cloud che fornisce agli amministratori pubblici le risorse e gli strumenti per sviluppare le politiche come eh, abbiamo visto prima attraverso il processo che coinvolge gli esperti di intelligenza artificiale, eh, i cittadini e permette anche di lavorare in sinergia con altre amministrazioni. Quindi i pilastri diciamo, di, della nostra soluzione sono gli strumenti di intelligenza artificiale, gli strumenti di coinvolgimento dei cittadini attraverso dei sondaggi che poi vedremo più avanti, la trasparenza e la parte etica di cui parlava Alessandra, quindi il fatto di poter spiegare eh, i risultati di, prodotti dai modelli di intelligenza artificiale e quindi le decisioni che a seguito dell'analisi dei dati eh, si pensa di prendere, e, e infine la condivisione di ehm, sia policy, quindi approcci, risultati, eh, strumenti di intelligenza artificiale realizzati eh, in altri contesti, con altri ambiti. Quindi riuso e condivisione eh, degli strumenti e dei risultati, in modo da rendere eh, ancora più efficace eh, questo processo. I piloti, come dicevo prima, ehm, sono Atene, Genova, Nicosia, Lisbona e Burgas e in particolare i piloti di Atene, Genova e Nicosia riguardano l'ambito mobility, quindi diciamo sono in linea con i temi della, della Smart Week e quindi sono quelli diciamo, su cui ci focalizzeremo andando a vedere brevemente quelle che sono le tematiche eh, portate avanti eh, dai comuni di Atene e Nicosia per poi focalizzarci in particolare sul pilota di Genova. Uh, purtroppo la collega di Atene non uh, ha potuto partecipare, eh, quindi vi faccio una breve introduzione del pilota di Atene e poi invece darò la daremo la parola eh, alla collega di Nicosia che eh, ci spiegherà ehm, il contesto del, del pilota di Nicosia. Per il pilota di Atene abbiamo due casi d'uso, eh, uno sull'ottimizzazione degli interventi di manutenzione stradale e il secondo sull'ottimizzazione dei parcheggi per residenti e visitatori. La, la prima policy eh, prevede l'ottimizzazione delle risorse e della pianificazione per gli interventi di manutenzione. Quindi in questo caso ehm, l'utente è in grado di ehm, selezionare ehm, o per, mh, diciamo, eh, 
parte del territorio o per eh, il giorno della settimana, il giorno del, dell'anno, ehm, visualizzare quella che è la predizione dei possibili interventi di mutazione, ovviamente sulla base dei dati precedenti, dei dati storici, eh, che ci saranno in particolari appunto, momenti eh, temporali nel futuro e quindi prevedere diciamo, eh, quello che potrebbe essere il numero di interventi di manutenzione da effettuare e di conseguenza ottimizzare la, la pianificazione delle risorse. Il secondo, eh, la seconda policy, eh, in questo caso che fa riferimento al secondo caso d'uso, ehm, è una policy che ha come obiettivo suggerire eh, ai cittadini il miglior parcheggio disponibile rispetto a una zona e a un momento temporale. Quindi il cittadino inserisce eh, i dati relativi eh, alla zona e al momento temporale in cui ha necessità di parcheggiare e il, la dashboard fornisce eh, la, la predizione diciamo, sull'occupazione eh, dei parcheggi in quel momento. La terza policy, relativa sempre al secondo caso d'uso, eh, riguarda l'ottimizzazione dell'occupazione dell dei parcheggi e delle revenue. Quindi, mentre la policy precedente era più in ottica cittadino, di supporto al cittadino, questa è più di supporto alla municipalità, ehm, diciamo, guidando, fornendo gli strumenti per eh, realizzare il miglior bilanciamento tra eh, posti dedicati ehm, ai, ai cittadini, posti dedicati ai visitatori, eh, anche in termini di eh, revenue diciamo, per, per l'amministrazione pubblica. Lascio adesso la parola al collega di Nicosia che da remoto eh, ci parlerà in inglese eh, del, del pilota, eh, le slide sono in italiano in modo che comunque anche per chi eh, non comprende l'inglese sia eh, semplice da, da seguire il contesto. Yeah, Aris. Hello. Eh, possiamo lasciare le slide che c'erano? Okay. Hello Cristina. The floor Hello, is good afternoon. Thank you very much. You're welcome. Hello, everyone. Uh, I'm Christina Christodoulou. I'm from Nicosia Municipality. And uh, on behalf of uh, the pilot of Nicosia, I will present you uh, the two use cases that we already have. The first one, uh, it concerns the optimization of mobility for citizens. Uh, it's actually a holistic and accessible urban mobility policy uh, in that pilot. And uh, this will be made possible by combining traffic data uh, from Smart Nicosia platform that we have uh, to examine the case of uh, give access to elderly and disabled people uh, in a road which at the moment, uh, Magariu Avenue, uh, can be used only uh, by buses, taxis, and some uh, permit holders, uh, which actually is uh, residents. Uh, by this pilot, we can give priority to disabled people and elderly, uh, especially during the, uh, the peak hours of the day. Uh, the second use case, uh, actually, can we go back to the previous slide? It's the second use case, uh, which it concerns, uh, again, the mobility optimization for the municipality. Uh, it's also uh, concerns data from uh, Smart uh, Nicosia and um, more specifically the Smart Parking Management. It's a Smart Parking Management policy. Uh, the data which are recorded right now through the Smart Parking application in combination with the creation of an artificial intelligent tool model uh, will enable us uh, to have a service in order to determine uh, reinforcement points for disabled parking spaces and cover additional needs arising from the needs uh, uh, of people with disabilities, such as the parking control and zoning the higher rates of uh, illegal parkings, etc. It is worth mentioning that uh, this innovative approach uh, not only uh, streamlines the parking process, but also fosters inclusivity by prioritizing spaces for individuals with uh, specific needs. The, the initiative serves as an testament of, uh, 
to Nicosia's commitment to leveraging technology for the betterment uh, of its uh, residents, ensuring uh, the most important and more efficient and equitable uh, urban experience. Uh, can we move on to the next slide, which actually is, um, is, is the data that we collect and we have uh, for the use case one that uh, I mentioned. Um, uh, in the map, we can see uh, depicting, it's actually the traffic percentage in the streets around Macarium Street, uh, where actually we can see the whole data uh, from the streets around the, around the Macarium. Uh, and based on the traffic flows and uh, when uh, are the peak hours, we can give access to uh, the disabled people and the elderly can have uh, through a message or through, a, through our application, the Smart Parking app, uh, that they can go uh, in and they can have access uh, in Macario Street uh, in order to help those people uh, to have um, easiest parking and to move in the city center more easier. Um, and there are some KPIs that we already use, but it's uh, in under uh, uh, progress right now because we can we, we need to finalize them. We are in the uh, final stage of the project, as Alessandro said, and we can we tried also for the for the second use case. Right now, we try to uh, to have an artificial intelligence tools in order to um, uh, to help uh, more the disabled people, uh, especially on uh, parking uh, needs. This is for me. I don't know if uh, there are any questions. The next one is uh, about Genova. So. Thank you. Thank you, Christina. You're welcome. OK. Uh, proseguiamo quindi col uh, pilota di Genova, eh, introdotto da, da Alessandra e poi andiamo nel dettaglio delle, delle policy di quello che Le abbiamo tu. lavorato. Le giri tu, le sai? Le giri tu? Sì, sì, sì. Ok, allora se possiamo vedere, grazie Ale, grazie Cristina, non so se mi senti ancora. Many, many thanks for participating in this session, even for from far, from Cyprus. Eh, allora, come abbiamo detto ieri, sicuramente c'eravate tutti, no? <ride> Quindi lo, lo ripetiamo. Eh, come città di Genova abbiamo scelto di eh, focalizzare il nostro pilota su un tema non leggero. La città di Genova non è la prima volta che utilizza e si rivolge all'intelligenza artificiale, ai tool così innovativi dal punto di vista tecnologico, ma eh, lo, fa, lo ha fatto più eh, applicandoli in, cont in contesti leggeri, turismo, cultura. Ecco, noi abbiamo scelto proprio un tema critico, che è un tema critico per tutte le pubbliche amministrazioni, per tutte le città e lo è anche per noi, quello della sicurezza urbana, che eh, quindi critico, molto sfidante, molto complesso, che proprio per la sua complessità eh, ha richiesto e richiede un approccio assolutamente integrato e eh, partecipato. Il nostro use case, eh, il primo use case, eh, è quello collegato proprio all'obiettivo di ridurre l'incidentalità stradale soprattutto ridurla ponendo attenzione a quelli che sono i soggetti considerati più vulnerabili e quindi sono coloro che non sono in macchina eh, o non sono sulle quattro ruote ma sono a piedi oppure sono sulle due ruote, una ruota eccetera eccetera, tutte le forme che con un'attenzione particolare alle fasce dei giovani, dei bimbi e dei giovani e lo vedremo dopo. La policy 1, ecco, mh, policy abbiamo discusso a lungo all'inizio durante la fase iniziale del progetto, 
eh, per policy noi intendiamo linea strategica all'interno della quale si vanno, si vanno a sviluppare le attività del pilota. Sicuramente la policy 1 che abbiamo scelto grazie anche alla co collaborazione, come ho detto prima, dei colleghi, eh, riguarda eh, la, questo sforzo di identificare e potenziare gli attraversamenti pedonali che vengono considerati più urgenti in termini di miglioramento. Quindi questo ha portato, ma poi lo farà vedere meglio Alessandro Amicone, a creare una dashboard attraverso tutta una serie di attività che vanno dalla raccolta automatica di dati, degli input per il modello, alla preclassificazione automatica degli attraversamenti per andare a individuare quali sono in effetti quelli che sono da controllare e ispezionare fisicamente, con la possibilità di modificarne le caratteristiche proprio per valutare l'impatto di eventuali possibili interventi di miglioramento e potenziamento. Policy 2, eh, l'abbiamo già citata ieri, riguarda sempre in tema di sicurezza urbana l'individuazione e la riduzione dell'indice di pericolosità delle aree cittadine per i, sempre per i soggetti vulnerabili. Diciamo che questo tema del, dei soggetti più vulnerabili è stato un tema un po' vincolante no? che ci è stato chiesto di mantenere all'interno dello sviluppo delle nostre policy, dei nostri casi studio e quindi del pilota. E, in, anche qui ci sarà una dimostrazione. La 3, una new entry, qui dobbiamo ringraziare i colleghi della Smart Mobility, Carla Girbaudi e Federico Re, riguarda proprio la valutazione e l'aumento del grado di sicurezza o insicurezza dei percorsi dei pedibus. Ringrazio anche le colleghe che sono qua presenti eh, dalle scuole, le mobility manager, grazie per la vostra partecipazione. E eh, anche qui ci sarà probabilmente un passaggio no, che farà Alessandro Micone, attraverso cosa? Um, andando proprio a realizzare un, una, un, un tool che eh, simuli eh, sulla linea verde quali, qual è il percorso visual, visualizzandolo, valutando nel grado di pericolosità e quindi anche il grado di pericolosità degli attraversamenti interessati. Questo, questa policy mette in relazione le altre due, diciamo che sono un po' tutte e tre interconnesse. Questa, eh, questo è un valore aggiunto che noi presentiamo come pilota di Genova, ma per, perché di fatto l'abbiamo detto prima, il tema della sicurezza urbana di per sé è un tema crossing, è assolutamente trasversale e, inte e integra diversi approcci, diversi ambiti eh, di contenuto, per andare a simulare il tema dell'impianto impatto di possibili azioni di riduzione del rischio. Dati attività, io qui eh, no, magari... glisserei perché non... No, dico velocemente eh, qualcosa io, nel senso Meglio. che... Eh, no, allora, volevo intanto dire che eh, rispetto appunto a questi casi d'uso e policy sviluppate nel pilota di Genova, sono stati molto apprezzati anche dalla Commissione Europea, dai revisori della Commissione Europea nelle precedenti, eh, quando abbiamo presentato lo stato di avanzamento del progetto, come si fa normalmente. Eh, tra l'altro sono cambiati rispetto alla proposta originale, eh, che, che diciamo, era stata concordata con la Commissione Europea su che cosa sviluppare nel pilota di Genova però questo cambio diciamo, di focus è stato molto apprezzato proprio perché eh, l'importanza di, di, di questi obiettivi in termini di sicurezza urbana eh, sono appunto molto sentiti diciamo, a Genova ma anche eh, dire, nel, nel resto d'Europa Um, quindi se torniamo un attimo sulla slide um, dei dati molto velocemente abbiamo analizzato dati del 2019, 2021, 2022 abbiamo escluso il 2020 ovviamente perché è stato un anno un po' particolare eh, dati degli incidenti, dati meteo e dati georeferenziati eh, quindi per eh, l'analisi del territorio le attività sono andate da una fase iniziale di eh, analisi esplorativa dei dati per individuare dei pattern ricorrenti, correlazioni di dati tra incidenti, dati meteo o incidenti e dati territoriali quindi la selezione e l'addestramento dell'algoritmo di intelligenza artificiale, la creazione della dashboard e la creazione poi di sondaggi di valutazione che, che vedremo dopo. E questo è sostanzialmente il processo che poi siamo andati eh, a realizzare e ad implementare, utilizzare all'interno dell'applicazione dell come vedremo più avanti. 
Ok, eh, vi chiedo adesso eh, di fornire, se potete collegarvi al sito www.menti.com, anche col cellulare, digitare il codice che vedete impresso 1803 84 64 eh, in modo da fornire un vostro feedback su questa prima parte di presentazione. Ecco, intanto io, intanto che sicuramente se avete problemi ditelo così, vediamo di risolverli. Il codice, vogliono sapere il codice, se per caso riportate, ecco, grazie, così magari lo lasciamo un attimo. Se avete qualche domanda, qualche integrazione, qualche commento rispetto a ciò di cui abbiamo parlato fino ad ora... Ben volentieri, anche perché oggi vuole essere veramente una sessione di confronto e di interazione. Ovviamente anche le persone collegate da remoto possono certo. collegarsi al sito e Noi fornire siamo feedback. contenti se c'è qualche intervento da remoto, siamo... se ci fosse saremmo molto contenti. E, no, volevo aggiungere intanto che per fare come si dice melina si dice nel calcio anche se non sono un amante del calcio e... no, magari se, se si può mostrare lo schermo magari possiamo vedere intanto mentre parli come si modificano sì. le, le risposte diciamo. ecco sì magari facciamo no volevo solo dire rispetto alla scelta di, di diciamo girare verso il tema della sicurezza urbana eh, voi tutti conoscete il questionario dell'ecosistema urbano di lega ambiente e ogni anno le città in generale, ma soprattutto alcune, escono diciamo, male su un item principale, che è quello del, della sicurezza urbana e dell'incidentalità. No? Questo è stato uno diciamo, dei motivi, non l'unico ovviamente, ma quella è già una fotografia tra l'altro a cui noi abbiamo, come Comune abbiamo prestato molta attenzione fornendo i dati giusti, uscendone bene in generale, ma come gran parte delle città italiane con dei valori un po' eh, diciamo preoccupanti no? rispetto a quello che magari dovrebbero essere su quell'item, quindi a maggior ragione abbiamo pensato nel nostro piccolo è una goccia nel mare il progetto AI for PP, non abbiamo il delirio di onnipotenza assolutamente e neanche lo strumento deve averlo mi sento di dire, però nel nostro piccolo come dire, abbiamo iniziato comunque un percorso per esempio iniziando a far lavorare insieme delle direzioni che prima non lavoravano, abituando i colleghi che a volte non, non prestano attenzione ad alcune tipologie di dati a ricercarli da, dandogli valore no? e condividendoli e questo è stato molto molto positivo, devo dire il processo interno è stato molto positivo. Bene, allora, intanto bisogna dire che comunque le scelte relative ai casi d'uso in ambito mobilità e sicurezza sono state direi, eh, pienamente condivise, in particolare quella sul, sul comune di Genova, sulla riduzione dell'incidentalità, eh, diciamo, ha trovato una, una grossa conferma. Sul primo sondaggio eh, anche in questo caso per fortuna insomma, è stato trovato interessante innovativo o anche entrambe sia interessante che innovativo come, come approccio eh, dato dal nostro progetto e, e devo dire che in effetti eh, questo progetto rispetto ad altri eh, progetti europei di innovazione ha il valore in più proprio e di, essere, di andare a trovare delle risposte a dei problemi molto sentiti proprio per il cittadino e per le comunità no? rispetto ad altri progetti in ambito produttivo e finanziario che hanno sicuramente la loro importanza in termini di, eh, di innovazione e di sviluppo ehm, delle, delle città e delle comunità ma eh, il fatto di andare comunque a trovare dei metodi per supportare le amministrazioni pubbliche nel semplificare la vita ai cittadini in termini di mobilità eh, in termini anche di sostenibilità ma soprattutto eh, in termini di sicurezza è sicuramente un, un valore aggiunto a questo punto direi che abbiamo facciamo già una sessione di domande prima magari della demo direi di sì 
Quindi se ci, ci eh. sono delle domande in, in sala, qualcuno vuol chiedere Io qualche chiarimento? Credo che la demo possa aiutare anche per eventuali domande, Ale. Quindi farei una demo, se sono tutti d'accordo, perché... Abbiamo detto ieri, non abbiamo tempo, dobbiamo dirvi in otto minuti perché il professore Capocaccia era, come dire, molto molto sul, sul pezzo, giustamente, e quindi abbiamo rimandato ad oggi questo momento che secondo me è quello che poi è più interessante alla fine, no? Quindi io andrei con la demo. Allora, come dicevamo prima, non so se si vede abbastanza bene, forse si bisogna stringere un attimo. O andare un po' verso destra magari in modo che... Sì, quando è così non... Okay. Se no provo a ridurre Dai, io lo schermo. Va bene. Ok, perfetto. Ok, il primo passo è la definizione dei dati, questo può essere fatto, il, il, il caricamento diciamo, dei dati a disposizione, questo può essere fatto eh, diciamo, centralmente dalla persona che sviluppa la policy, ovviamente in contatto con i colleghi, oppure possono essere poi anche fornite eh, accessi diciamo, all'applicazione per, eh, appunto, eh, in modo che magari ogni anche dipartimento che gestisce determinati dati possa eh, fornirli, caricarli in un punto centrale che è appunto nel, nel cloud. Eh, relativamente ai dati abbiamo poi la possibilità appunto di definire quello che è il set di dati ehm, e poi andare per ogni set di dati a caricare diversi, eh, diversi file che poi contengono i, effettivamente i dati. Eh, quindi questo serve perché la definizione del dato poi serve a capire eh, sia agli esperti di AI che vedranno poi questi dati, sia ad altri utenti con cui eventualmente questi dati possono essere condivisi, a capire il dato che cos'è e che cosa contiene. Eh, quindi in questo caso abbiamo dei dati ehm, diciamo geografici referenziati, quindi degli shapefile e abbiamo anche eh, relativi ai percorsi pedibus ad esempio, gli incidenti stradali, eh, i perimetri geografici, il perimetro geografico della città in termini anche di eh, aree urbanistiche e municipi. Eh, I dati meteo, eh, punti di interesse, che scusate, vanno dagli ospedali eh, alle scuole, centri commerciali, eh, le strade, eh, le fermate eh, AMT, eh, le piste ciclabili, ehm, viali alberati, insomma tutta una serie di dati geografici che, che possono essere eh, analizzati eh, dal, dall'intelligenza artificiale per eh, capire anche il contesto ed estrarre dei dati che eh, altrimenti eh, diciamo, l'uomo farebbe anche fatica ad analizzare e a correlare tra di loro. Una volta definiti quindi i dati eh, di importanza per una certa policy, è possibile definire una, una nuova policy attraverso una schermata in cui viene chiesta sostanzialmente eh, l'area di appartenenza, eh, un contesto eh, descrittivo della policy, un obiettivo, i dati collegati e le, eh, gli indicatori indicatori decisionali che sono gli elementi che poi dovranno essere eh, su cui gli esperti di, AI, di, di intelligenza artificiale si focalizzeranno eh, per addestrare il modello in modo che il modello di intelligenza artificiale possa produrre eh, delle predizioni, dei dati, delle stime per fornire informazioni su questi indicatori. Vediamo ad esempio in questo caso le policy che abbiamo visto prima, eh, quindi andiamo nel dettaglio. Quindi relativamente all'identificazione degli attraversamenti pedonali eh, che hanno diciamo, più urgenza di, di una verifica di un miglioramento, 
Eh, in questo caso eh, abbiamo, mh, sono stati correlati dei dati, sono stati eh, definiti come indicatori eh, l'indice di urgenza, quindi eh, abbiamo chiesto a un modello di intelligenza artificiale e addestrato un modello di intelligenza artificiale in modo che sia in grado di produrre diciamo, una stima dell'indice di urgenza di, di un attraversamento eh, rispetto eh, a dei, ehm, dei driver, diciamo, degli input che vengono dati in termini di ehm, limite di velocità eh, della, della zona dell'attraversamento, eh, contesto territoriale, anche il numero di incidenti che sono eh, avvenuti eh, nei dintorni dell'attraversamento, segnalazioni che sono state fatte e, e così via. Quindi il modello è in grado di, per tutti gli attraversamenti di Genova, fare una preclassificazione sulla base di questi dati e fornire eh, un indice diciamo, di urgenza che va a focalizzare l'attenzione dell'utente sugli eh, attraversamenti che eh, necessitano di una verifica eh, più immediata. Eh, torniamo poi dopo sul dettaglio della, della policy. La seconda arriviamo, riguarda invece la eh, determinazione dell'indice di pericolosità delle aree cittadine. Eh, la policy precedente è in fase di completamento, quindi poi adesso andremo a vedere nel dettaglio i risultati. Eh, su questa invece stiamo finalizzando ancora l'addestramento del modello, quindi poi dovremo andare a realizzare la, la dashboard e, e a quel punto poi anche su, su questa policy andremo a coinvolgere eh, i cittadini per ottenere dei feedback rispetto ai risultati. L'ultima policy è quella di eh, valutazione della sicurezza dei percorsi Bedibus, quindi come spiegava Alessandra prima, basandoci sui risultati dei modelli precedenti, quindi la valutazione dell'indice di sicurezza degli attraversamenti coinvolti dal percorso Bedibus e anche la valutazione invece dell'indice di pericolosità delle aree stradali, delle zone attraversate dal percorso Bedibus, dare una stima di quello che è, è il livello di sicurezza del, del percorso ed eventualmente eh, andare ad applicare delle azioni eh, necessarie per aumentarlo. Quindi brevemente come eh, vedevamo prima, tornando scusate, alla schermata principale. Si parte dalla definizione dei dati, si eh, passa poi dalla definizione delle policy. A questo punto c'è una fase che noi abbiamo chiamato policy extraction in cui eh, intervengono gli esperti di AI. Quindi adesso non vado nel dettaglio di questa parte che è molto tecnica, però sostanzialmente come dicevo prima sulla base delle eh, policy definite, quindi degli obiettivi e degli indicatori decisi, eh, l'amministrazione o comunque un'organizzazione che utilizza l'applicazione può coinvolgere degli esperti di intelligenza artificiale eh, che hanno gli strumenti offerti dalla piattaforma per andare eh, ad addestrare eh, gli algoritmi e a generare eh, dei modelli in grado di fornire le informazioni. Quindi poi creare le dashboard che l'utente dell'amministrazione pubblica può utilizzare. E infine abbiamo la parte di eh, policy evaluation che permette relativamente alle policy di andare a realizzare delle, eh, dei sondaggi che poi vedremo prima. Quindi una volta definito il sondaggio si possono inserire diversi tipi di domande che vanno da una domanda aperta che viene poi valutata eh, con un tool di eh, analisi del sentiment, quindi per valutare se le risposte sono più eh, negative, neutrali o positive, eh, una domanda di tipo 
ranking, scusate, non vi faccio vedere questo, ma tanto per... Ma lo vedremo dopo. Quindi sono degli esempi in cui si chiede all'utente comunque di ordinare delle possibili scelte. Comunque nelle, nelle, nei sondaggi che vedremo successivamente eh, sono rappresentate un po' tutti questi tipi di domande. Quindi l'utente è in grado di creare un sondaggio eh, sulla base delle informazioni ottenute tramite la dashboard e eh, chiedere il feedback dei cittadini. Quindi torniamo alle policy, ci concentriamo su quella degli attraversamenti. E quindi, insomma, vi ho descritto un po' il processo che abbiamo visto prima, ma il risultato è questo. Cioè, il fatto di poter presentare una policy col suo contesto, il suo obiettivo, i dati collegati, gli indicatori. Per ogni indicatore eh, è possibile visualizzare dei dati relativi al modello di intelligenza artificiale, quindi una descrizione, anche dei tag che lo identificano, e qui è possibile vedere eh, le versioni, perché eh, nel tempo, eh, o anche durante lo sviluppo della policy, l'utente eh, che sta sviluppando la policy può selezionare diversi tipi di modelli prodotti dagli esperti di AI, quindi questo permette di avere sempre una traccia della versione del modello utilizzato in questo momento, vedere anche ad esempio se e questa versione è in fase di test, quindi staging, oppure è già stata rilasciata in produzione, e eh, andare poi a, anche nel dettaglio della versione del modello per andare eh, appunto più nel dettaglio a vedere eh, che tipo di modello eh, si tratta. Quindi in questo caso la versione utilizzata è un modello di regressione, che vuol dire che è un modello che stima un valore numerico, eh, supervised, quindi supervisionato, cioè viene dato eh, per addestrare al modello, vengono dati dei dati in cui viene già indicata eh, la risposta attesa. Quindi il modello impara, ehm, diciamo, eh, da questi dati con degli input e la risposta attesa, impara a valutare nuovi dati che vengono dati che sono diversi dai precedenti. Tornando al dettaglio delle policy, il secondo, andiamo diciamo, su un aspetto invece più, eh, come dire, Grazie. Sì, eh, comprensibile, diciamo, mentre il modello era una parte un po' più tecnica. Quindi questa è la dashboard a disposizione del, eh, dell'utente che va, diciamo, ci si concentra soprattutto sui punti, diciamo, che meritano maggiore attenzione, sugli attraversamenti. Quindi poi è possibile selezionare anche gli attraversamenti che sono classificati eh, come meno urgenti, però ci concentriamo subito con un focus su quelli più urgenti. A questo punto, selezionando alcuni di questi attraversamenti, ovviamente si può andare anche... In, in drill down sulla, sulla mappa eh, è possibile andare a eh, visualizzare i dati che sono stati presi in input dal modello andare a modificarli ad esempio in seguito ad un'ispezione fisica quindi si parte da dei dati che sono ehm, analizzati a partire da dati territoriali dati che vengono ehm, collezionati ma poi, diciamo, una volta individuati gli attraversamenti eh, più urgenti da valutare, dopo un'ispezione fisica si può andare ad apportare anche delle modifiche per vedere poi come cambia l'indicazione eh, di urgenza del modello. E infine è possibile anche modificare i parametri per effettuare delle simulazioni relativamente alla diminuzione del limite di velocità, ad esempio, o ad altri parametri modificabili. Ovviamente ci sono dei parametri che sono modificabili e altri, e altri no. Alla fine è possibile generare un ranking degli attraversamenti che quindi è la classifica finale fondamentalmente degli attraversamenti ehm, che sono da eh, potenziare e da, e da migliorare. 
Una volta estratte queste informazioni dalla dashboard, ehm, è possibile quindi condividere questi risultati con eh, i cittadini attraverso la creazione di un sondaggio, che andremo a vedere dopo, e l'ultima parte che vi faccio vedere, anche questa diciamo un po' tecnica, ma, ma importante, riguarda la parte di explainability e di spiegabilità. Allora, questa, diciamo, è una dashboard un po' meno semplice da interpretare di quella precedente, viene creata comunque dagli esperti di AI, che possono inserire poi anche delle note per renderla più comprensibile. Ovviamente qui c'è eh, un tema molto importante legato eh, alla reingegnerizzazione del processo, ma anche a un, eh, un training, no? un, per le persone che utilizzano l'applicazione che devono comunque conoscere alcuni aspetti dell'intelligenza artificiale quindi più che altro capire che cos'è una variable importance o quali sono le metriche che possono che indicano le performance del modello cioè quanto il modello funziona bene e predice bene i valori che vogliamo quindi questo sostanzialmente serve a capire come ragiona un modello, cioè perché il modello fornisce determinate risposte. Quali sono i parametri di input che maggiormente incidono sul fatto che un attraversamento viene valutato come più o meno urgente, ehm, le performance del modello, quindi quanto il modello si avvicina effettivamente a una valutazione corretta e, e così via. Quindi, Uh, questo poi lo vedremo successivamente in un intervento del pomeriggio perché una delle sfide diciamo adesso del futuro dell'intelligenza artificiale è proprio passare da una spiegabilità molto tecnica che in questo momento um, è in mano sostanzialmente soprattutto a, agli esperti di AI e difficilmente eh, si riesce a trasferire diciamo utenti meno tecnici ad una spiegabilità invece che preveda un'interazione molto più user friendly, quindi in cui l'utente meno tecnico possa interagire eh, in maniera anche colloquiale o comunque chiedendo sostanzialmente perché il modello ha dato certe risposte senza dover interagire con una dashboard eh, dire, molto, molto tecnica e poco comprensibile. Però questo è un aspetto importante perché il tema del capire perché è un modello, perché l'intelligenza artificiale, analizzando i dati, ha dato una certa risposta, quindi non prendendola per oro colato, ma capire perché eh, si è arrivati a determinati risultati è molto importante poi anche quando bisogna spiegare e, ehm, come dire... Um, promuovere diciamo eh, il risultato del proprio lavoro a questo punto andrei avanti eh, chiedendovi appunto attraverso i sondaggi creati eh, per questa policy e per quella relativa ai pedibus eh, di compilare il sondaggio in modo che poi vediamo anche diciamo, la parte di risultato come può essere eh, utilizzata dal, dal policy maker Uh, dovreste avere un foglio con dei QR code, quindi o inquadrando il QR code, posso anche... Ale, Ale, per motivi tecnici bisogna anticipare la pausa, quindi cosa fai? Gli dici di farla, gli diamo la pausa adesso? Eh? Per motivi tecnici bisogna anticipare la pausa. Quindi adesso dai le, le istruzioni per la survey sì, sì. e diamo la pausa. Sì, sì, sì. Non ha chiesto adesso. Ok, quindi nel frattempo che mh, le persone sia in sala che anche collegate da remoto partecipano al sondaggio eh, che ho anche condiviso sullo schermo anche per eh, quelli collegati da remoto, eh, facciamo una breve pausa. Quindi anticipiamo un attimo la pausa e poi ci rivediamo dopo la pausa con l'analisi dei risultati del sondaggio e, e eventuali domande.
Allora buon pomeriggio ancora a tutti, grazie a tutti voi che siete ancora qui con noi, grazie a chi è collegato, lo, vi salutiamo e vi ringraziamo. Io darei di nuovo la parola ad Alessandro per i risultati della survey. Sì, um, se possiamo condividere un attimo lo schermo. Ok, uh, intanto um, ne approfitto che come dire, è scaduta la sessione, ma uh, una parola poi sull'accesso al sistema, nel senso che uh, per accedere all'applicazione, l'applicazione applicazione in cloud, l'accesso e anche l'onboarding può essere fatto attraverso diversi uh, identity provider, quindi fornitori di identità, quindi attraverso Google, attraverso anche uh, LinkedIn for esem per esempio. Eh, ma anche eh, organizzazioni registrate, in particolare eh, eh, le università, ad esempio università, i colleghi dell'Università di Madrid eh, accedono a questa applicazione attraverso eh, le loro credenziali di università. Eh, no, questo è importante nel senso che eh, fondamentalmente chiunque può registrarsi alla community che poi eh, può accedere a questo tipo di applicazione, eh, ovviamente eh, un'organizzazione, quindi una municipalità per utilizzare questa applicazione deve come dire, registrarsi come organizzazione e gli utenti che poi vogliono accedere ai dati, eh, quindi ad esempio gli esperti di AI che devono accedere ai dati e lavorare sulle policy di una municipalità, eh, devono poi richiedere chiaramente eh, l'accesso eh, al mh, diciamo, manager che gestisce eh, l'organizzazione sul sistema e a quel punto poi possono autenticarsi col sistema che preferiscono. Quindi l'accesso è molto semplice, a questo punto torniamo sulle policies, andiamo sulla prima. E andiamo a vedere i risultati della survey. Quindi quello che vede poi l'utente è, anche qui forse bisogna sistemare un attimo la visualizzazione... Quindi abbiamo eh, anche una descrizione, eh, perché poi questo è pensato anche per essere presentato no? come risultato a qualcun altro, eh, una descrizione del sondaggio, dello scopo del sondaggio, del perché è stato fatto, il periodo di validità, quindi la data di inizio e la data di fine, poi le varie eh, domande, eh, con eh, diversi grafici che sono stati studiati, diciamo, in particolare per la tipologia di domanda. Quindi, eh, abbiamo la domanda relativamente ehm, alla, alla valutazione degli attraversamenti pedonali eh, classificati come più urgenti e mi avvicino per vedere i risultati, quindi in questo caso abbiamo avuto eh, cinque risposte, eh, diciamo qui si può vedere poi eh, le varie opzioni, quindi completamente in disaccordo, una parzialmente d'accordo e eh, tre ehm, completamente d'accordo quindi in questo caso è possibile per ogni opzione andare a vedere eh, la mh, diversificazione sulle varie risposte poi mm. <ride> la valutazione della sicurezza dell'attraversamento in particolare è effettivamente è un attraversamento che è stato individuato come uno dei più urgenti diciamo su cui intervenire quindi effettivamente abbiamo una valutazione molto bassa, quindi come dire, un risultato in qualche modo atteso e su questo eh, in realtà il, il Comune si sta già adoperando per procedere con le adeguate verifiche e miglioramenti. Abbiamo poi la domanda, eh, quindi poi in, in particolare sui diversi parametri, quindi anche in questo caso per i vari parametri possiamo andare a vedere come si differenziano le risposte e, e così via. Quindi poi abbiamo la parte di ranking in cui sostanzialmente eh, si visualizza il ranking definitivo e questo ranking può essere poi messo eh, in comparazione col ranking eh, invece fornito dal modello, quindi a questo punto ehm, l'utente può valutare la differenza tra 
la valutazione fatta eh, attraverso l'analisi dei dati dal modello e invece mh, una valutazione diciamo, qualitativa eh, derivante dal feedback degli utenti, dalla percezione degli utenti. Andando invece sulla policy dei pedibus, ok, qui abbiamo più risposte probabilmente perché nella precedente policy purtroppo la, la domanda di ranking eh, era un po' difficile da rispondere con il cellulare, quindi era un po' difficile ordinare le... Le, le opzioni, quindi magari su questo ci, ci lavoreremo. <ride> ehm, allora, quindi in questo caso diciamo abbiamo una domanda sulla conoscenza del servizio di Pedibus, quindi per anche valutare no, il, la conoscenza di questo tema rispetto alla platea delle persone che rispondono al, al sondaggio. Eh, abbiamo una valutazione ehm, del fatto diciamo, del pedibus come servizio per rendere più sicuro il tragitto casa scuola eh, che comunque è una valutazione alta perché abbiamo un 3,80 su 5 quindi effettivamente viene percepito eh, come tale eh, la valutazione della sicurezza invece ovviamente questa sta fatta un po' trasversale chiaramente su vari percorsi pedibus eh, in un in un nuovo sondaggio ovviamente ehm, si può andare poi nello specifico sui percorsi pedibus di una certa scuola piuttosto che sui singoli percorsi pedibus per andare poi effettivamente a valutare la percezione puntuale su, eh, su un percorso. Però comunque diciamo sufficiente in generale. Quindi poi abbiamo eh, un sondaggio eh, con l'obiettivo di raccogliere dei suggerimenti utili a incrementare la sicurezza dei percorsi e quindi abbiamo diverse eh, risposte che si possono visualizzare andando sotto eh, l'opzione e abbiamo quindi anche qui una diversificazione diciamo, eh, delle, delle varie opzioni rispetto alle risposte eh, la risposta maggiore è relativamente all'intervento sulla pavimentazione carente dei marciapiedi. Poi abbiamo una domanda volta a valutare la percezione dell'utilità del servizio anche oltre la sicurezza, quindi diciamo per valutare non solo diciamo, eh, il pedibus come eh, ma è, diciamo, modalità sicura per il tragitto casa scuola ma anche per il coordinamento tra le famiglie eh, aumentando il livello di fiducia della rete eh, la promozione del, eh, del movimento e eh, anche volto diciamo, a migliorare la, la salute eh, insomma varie, varie opzioni eh, che sono state comunque che vengono comunque percepite come vere dalla, dalla maggior parte delle, delle persone che hanno risposto al sondaggio. Ok, poi c'è una domanda, anche questa diciamo per stimolare i cittadini ad affrontare una criticità importante, riscontrabile per i pedibus, che riguarda l'accompagnamento dei bambini, eh, che in questo momento magari appunto è una criticità nel trovare le persone, più persone che accompagnino i bambini nel loro percorso e, e in questo caso diciamo che la maggioranza delle persone ha indicato diciamo, i volontari delle associazioni del terzo settore come possibili accompagnatori rispetto ai genitori e ai nonni degli alunni. Infine avevamo una domanda aperta in cui abbiamo utilizzato il tool di, di sentiment analysis, di analisi del, del sentiment, in cui sostanzialmente, quindi rispetto eh, alle risposte fornite, eh, abbiamo una valutazione diciamo, positiva per l'80% delle risposte rispetto all'opinione che si ha sul pedibus. Eh, un, qui abbiamo poi il dettaglio sotto un 10% di negative e un 10% di neutrali. Quindi 8 su 10 hanno risposto in modo positivo. 
Ok, quindi questo conclude la demo, quindi abbiamo visto sostanzialmente tutto il processo, dalla definizione dei dati, definizione delle policy, eh, estrazione del modello, della dashboard, eh, anche della parte di explainability, realizzazione dei sondaggi, raccolta dei feedback dei cittadini, valutazione eventuale diciamo, riciclo della, della policy rispetto ai feedback dei cittadini e infine presentazione dei risultati e quindi delle possibili azioni da attuare per, nel, rispetto all'obiettivo eh, previsto. A questo punto vi chiedo ancora un feedback, questa volta di nuovo su menti, quindi Diciamo adesso questi sondaggi erano proprio di, di raccolta feedback sulle, sulle varie policy. In questo caso raccogliamo un, un, feed, un vostro feedback ehm, sul processo in generale, sulle scelte fatte e eh, così via. Quindi ehm, se mi mettete le slide sul co-creation... Ok, grazie. Allora, così... Ok, quindi VPN mi diamo una via fatta, questo anche, questo anche. Ok, vi chiedo quindi di nuovo di collegarvi a menti.com, utilizzare il codice 7709 67 78 e rispondere alle domande. Ecco, mentre... Mentre state rispondendo volevo salutare e ringraziare Silvia Capone di Tecne che ha fatto il giro del globo per essere qui con noi oggi, stranamente è stata dirottata a Milano per condizioni meteo a Genova, quindi ormai i cambiamenti climatici stanno comp completamente invertendo i fattori. E Tecne è un partner del nostro progetto, coinvolto soprattutto sulla parte di exploitation, dissemination, eccetera, eccetera, e quindi ringrazio per la sua presenza. Grazie. Ale, poi l'altro progetto, poi. guardi i risultati. Intanto chiedo alla regia se può mostrare lo schermo del PC in modo da vedere i risultati che si aggiornano. Non è con il viso? Scusate. Ok. Okay, su questa prima domanda intanto vediamo la maggioranza di ritengono diciamo, sufficiente l'intero processo di sviluppo sulla VPMI, eh, poi altre persone ritengono buono e molto buono. Eh, allora effettivamente eh, come dire, come dicevo inizialmente l'obiettivo era molto sfidante perché comunque ehm, affrontare appunto il tema del, dell'intelligenza artificiale e del lo sviluppo del processo decisionale, in particolare anche nella pubblica amministrazione, era sicuramente un, un tema 
abbastanza difficile, eh, per cui sicuramente il nostro approccio è stato quello di eh, partire facendo delle cose interessanti e importanti, ma cercando di mantenere soprattutto la parte tecnica ehm, non troppo complessa per gli utenti diciamo, delle amministrazioni pubbliche. No? Quindi sicuramente questo processo può e verrà eh, evoluto sulla base dell'esperienza del progetto, ma era importante partire, era importante creare la connessione tra la policy, tra la politica pubblica e l'intelligenza artificiale. Sì, vorrei aggiungere un elemento anche perché mi ha visto coinvolta direttamente come project manager, quando abbiamo iniziato a proporre all'interno della nostra organizzazione, ma come penso succedesse in tutte le organizzazioni pubbliche, ehm, non c'era molta conoscenza in realtà di che cosa poteva, quali potevano essere gli added value, i vantaggi, i valori aggiunti eh, che questo progetto, come altri, avrebbe potuto portare. Eh, quindi, devo dire... Ehm, il risultato della sufficienza piuttosto che buono, molto buono o comunque dell'efficacia è molto legata, legato a, qua, a che tipo di commitment si ha all'interno dell'organizzazione. Questo risultato è un risultato che eh, devo dire eh, è arrivato grazie allo sforzo prevalentemente tecnico, soprattutto per i primi due anni. Nell'ultimo anno invece, forse perché siamo stati più in grado noi, di far conoscere il progetto ma, ma eh, anche scusa perché nel frattempo la parte tecnica aveva raggiunto un livello certo, più chiaramente più comprensibile evoluto, certo. più comprensibile anche siamo stati più in grado di noi in questo senso anche di offrire eh, un, uno strumento visibile e comprensibile e quindi eh, questo nostro sforzo da uno sforzo come dire un po' autoreferenziale di alcuni colleghi di alcune direzioni Invece è stato condiviso, è stato in qualche modo supportato e per questo motivo noi siamo stati invitati alla Smart Week proprio perché è stato un segnale di, di valore. No? E questo per noi è l'inizio di un percorso, infatti già stiamo cercando sinergie con altre progettualità interne ed esterne all'ente. Secondo noi questo è un risultato sufficiente sicuramente dal punto di vista dei possibili miglioramenti, è un buon risultato dal punto di vista del processo considerando le condizioni iniziali che non erano diciamo, legate a atteggiamenti ostili o conflittuali ma forse semplicemente a una non sufficiente conoscenza di quello che era la potenzialità dello strumento dove peraltro i tecnici, i tecnologi e gli, diciamo, gli esperti di AI mi, mi insegnano, questo strumento è ancora oggetto di un, di un lungo dibattito, no? quindi noi siamo un po' dei pionieri, un po' tutti, soprattutto noi delle, della pubblica amministrazione. Però sicuramente vista anche l'evoluzione molto veloce di questo ambito negli ultimi anni era appunto sicuramente importante iniziare questa strada, tracciare la strada, dimostrare le potenzialità e utilizzare anche queste nuove evoluzioni per eh, migliorare sempre di più questo, questo processo e questa connessione. Passando alla seconda domanda, eh, quindi sulla valutazione delle policy in particolare eh, scelte dal Comune di Genova nel nostro progetto per ridurre l'incidentalità. Eh, abbiamo una valutazione buona, eh, in particolare per l'identificazione degli attraversamenti da potenziare e, e poi anche le altre due eh, policy diciamo, sono state comunque valutate positivamente perché abbiamo un 3-6 su, su 5 fondamentalmente, quindi no, un, un, un buon risultato. In, nello specifico eh, la valutazione dell'approccio seguito per l'individuazione degli attraversamenti da potenziare ehm, abbiamo diciamo, qualcuno che lo valuta corretto eh, ma eh, ce ne sarebbe potuto essere qualcuna, qualche altro approccio eh, effettivamente poi potrebbe essere anche eh, interessante se questo tema riguarda soprattutto magari la scelta del, dell'algoritmo andare anche 
tramite anche gli strumenti offerti dal, dal sistema a realizzare anche eh, eventualmente un altro approccio e mettere a confronto eh, i due modelli. Eh, però comunque diciamo, la, maggior parte delle, o comunque, la maggior parte delle persone ha ritenuto l'approccio eh, adeguato e, e corretto. Andando sui risultati, eh, anche in questo caso diciamo che comunque il, il feedback è abbastanza buono perché comunque eh, 5 persone hanno ritenuto i risultati sufficienti, 7 buoni e 2 anche molto buoni addirittura. E uno debole. E uno debole. Soltanto uno debole, ma poi effettivamente queste diciamo, risposte magari un po' più negative sarebbe, cioè, sono importanti e sarebbe poi magari certo. interessante anche come dire, raccogliere i contatti per, certo. ehm, per andare un po' più nel certo. dettaglio e valutare anche certo. altre opzioni, assolutamente. Relativamente al grado di coinvolgimento dei cittadini, ehm, abbiamo una, due valutazioni scarse, basse, ehm, 5 deboli, 2 sufficienti, 5 buoni e 1 molto buono. Quindi qui eh, diciamo, eh, siamo un po' mh, divisi. Sì, un po' divisi. Un po divisi eh, quindi magari potrebbe essere anche sicuramente un tema di miglioramento su questo, ma anche perché mh, in questo caso magari... Uh, I sondaggi che abbiamo preparato erano comunque anche un po' dimostrativi sì. no? e comunque volti più anche alla valutazione della percezione e eh, anche per semplificare un po' magari sono state, mh, abbiamo, dato, eh, abbiamo preferito diciamo, domande a opzione, quindi in qualche modo guidate rispetto a domande un po' più libere in cui eff effettivamente la... Eh, l'opinione dei cittadini può essere espressa maggiormente sì. sicuramente. Sì, no, voglio solo aggiungere che questo tema dei sondaggi è un tema che meriterebbe proprio un lavoro mh, es di esperti, no? cosa che non abbiamo fatto, l'abbiamo fatti proprio costruiti, Alessandro ed io, in maniera molto molto spontanea per, come, come esercizio da, 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 da utilizzare oggi. Sicuramente vanno studiati proprio perché quello che è la percezione del cittadino, il rapporto con il cittadino, soprattutto per noi è fondamentale, sicuramente devono essere oggetto di studio, analisi e di grande attenzione. Quindi... Sì, sì, ovviamente abbiamo coinvolto anche le persone sì, ovviamente del pedibus ma... e della mobilità per gli attraversamenti, Poco, però il tema, sì, il tema poi è che anche per, per costruire questi sondaggi c'è anche un non tema di com com comunicazione anche, certo. ovviamente e comunque anche più eh, libertà diciamo, di, di espressione dell'opinione de, dell per raccogliere poi effettivamente il, il feedback no? eh, senza come dire, eh, legare troppo il, il, il feedback a delle, a delle opzioni già preconfigurate. Relativamente alle modalità di presentazione dei risultati della policy, qui il, i risultati sono buoni perché diciamo, soltanto una persona li ha ritenuti deboli, mentre eh, quattro persone sufficienti, sei buoni e quattro molto buoni, quindi un, un buon risultato. Ok, quindi per appunto andare su comunque, feedback più liberi, eh, anche questo è molto importante, eh, quindi abbiamo delle, dei suggerimenti relativamente ad altre policy in cui utilizzare eh, gli strumenti di intelligenza artificiale nell'ambito della sicurezza urbana, eh, quindi monitoraggio del manto stradale, eh, manutenzione. Eh, effettivamente sulla manutenzione, diciamo, una volta completate le policy specifiche di Genova, eh, in termini proprio di dimostrazione anche della parte che dicevo prima di condivisione e riusabilità, eh, è in programma nei prossimi mesi proprio l'utilizzo di policy create, utilizzate, create in altre municipalità, ehm, ad esempio la policy della manutenzione di Atene che abbiamo visto, il riutilizzo su Genova, quindi con dati di Genova e 
chiaramente anche eh, dashboard come dire, customizzata sull'esigenza di Genova, eh, mentre ad esempio un'altra policy di Lisbona sul riconoscimento dei pannelli solari da immagini aeree eh, verrà testata nell'ambito, nel contesto di, di Burgas. Poi abbiamo eh, antidegrado ambientale e sociale, illuminazione attraversamenti, eh, possibilità di incident reporting, eh, manutenzione. Non funziona il microfono. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, ok, funziona di nuovo. Eh, applicazione per valutazione dei rischi di protezione civile, certo questo sarebbe molto importante. E, mh, tutti i servizi sia di mobilità che altri. Monitoraggio e manutenzione a Reverdi, implementare a livello di sicurezza con l'analisi degli effetti di mareggiate, esondazioni e forti piogge, confrontandosi anche con eh, l'ASL protezione civile. Eh, sì, quindi manutenzione, mh, protezione civile, quindi anche eh, eventi climatici, servizi di mobilità, eh, illuminazione, attraversamenti, incident reporting... Ehm, Direi che sono del, dei suggerimenti molto buoni, molto utili su cui eh, lavorare Fattive. anche per eh, iniziative future. Ok. Abbiamo completato questa parte, quindi vi ringrazio, vi ringrazio molto per il vostro feedback che è sicuramente molto prezioso e quindi possiamo iniziare con la, la prossima sessione che invece diciamo adesso si completa fondamentalmente la sessione relativa al progetto di Afro Public Policy e al pilota di Genova e inizia invece una sessione più allargata in cui coinvolgiamo anche i colleghi che stanno partecipando al progetto Mobi Spaces che è sempre coordinato da, da GFT, è sempre in ambito mobilità e quindi eh, ci sarà anche un confronto molto interessante su, su queste esperienze diverse. Benissimo, grazie Alessandro Amicone per il tuo contributo, quindi io darei la parola a Matteo Falsetta di GFT per l'illustrazione del progetto Movie Spaces, grazie. Le slide? Eh, eh, se, se le passano, okay, ecco, se sono dicevo di passarle. Perfetto. Ecco, allora, eh, buonasera a tutti. Eh, innanzitutto è un piacere essere qui a fare questo workshop col, col collega eh, Alessandro Micone e cerchiamo di eh, unire quello che è il know-how tra due progetti, quindi EFA Probable Policy e Mobi Spaces. Sostanzialmente... Facciamo prima un passo indietro però per farvi inquadrare un po' cosa sono, cos è il programma eh, Horizon Europe per chi non lo sapesse e qual è il funzionamento e la logica dietro eh, questo programma e il finanziamento a certi progetti europei. Eh, Horizon Europe è un programma che dura sette anni, dal 2021 al 2027, è finanziato dalla Commissione Europea e eh, sono stati stanziati eh, 13.5 eh, miliardi quest'anno, quindi è un programma eh, sostanzioso che cerca di dare una mano al tessuto economico europeo. Gli attori principali sono tre in questa pipeline, la Commissione europea, il consorzio e il progetto che ne nasce. La Commissione europea in quanto eh, indice il bando dedicato a un cluster, ora vedremo di cosa si tratta, e eh, stila quello che è il programma. Poi ehm, un consorzio composto da un terzo di grandi imprese, un terzo da piccole e medie imprese, un terzo da centri di ricerca, si mette insieme, scrive la proposta e eh, prova a eh, conseguire un finanziamento tra quelli possibili e ne nasce, in seguito alla validazione della Commissione europea, un progetto a tutti gli effetti. Questi sono i cluster che ho appena menzionato, quindi la Commissione europea si concentra sulla salute, sulla cultura, la società e l'inclusività tra gli altri, la sicurezza e in particolare noi siamo sul digitale, industria e spazio. 
Eh, potete vedere quello che è l'expertise di GFT, quindi eh, alcuni tra i vari progetti che ricoprono diverse eh, aree di questi cluster trasversalmente e il nostro posizionamento è quello sostanzialmente di coordinatori, quindi andiamo a coordinare i consorzi preesistenti o li andiamo a creare per poi ehm, in seguito a coordinarne le attività. Quindi GFT dialoga con la Commissione Europea, crea il consorzio e coordina il progetto. Passiamo però a Mobi Spaces, quindi questo è il consorzio, è un progetto da 9 milioni circa sulla durata di 3 anni come previsto dal programma Horizon Europe e finirà nell'agosto del 2025. Ci sono 25 partner al tavolo quindi potete capire anche la complessità nel coordinare tutti questi enti tra i quali AMT che poi eh, avrà un intervento e GFT ne è il coordinatore. Il progetto in una frase, sostanzialmente l'obiettivo di questo progetto è quello di realizzare una piattaforma gestione dei dati end-to-end -end che sia eh, sostenibile e che sia tarata sulla mobilità, quindi il caso specifico è la smart mobility e sustainability. Questo è uno schema del funzionamento della piattaforma sul quale tornerò in seguito qualora ci fossero delle domande più specifiche, ma quello che cerchiamo di fare è efficientare e ottimizzare l'intero percorso dei dati, dalla sua ehm, collezione attraverso eh, IoT e altre tecnologie fino al processing, fino all'outcome di quella che è l'analisi dei dati. Le caratteristiche principali appunto sono alcune di quelle che ho già menzionato, e sostanzialmente le, questi modelli devono eh, rendere le pipeline più efficienti, decentralizzate, sicure e affidabili, ovviamente nel rispetto della privacy. Ci sono degli interessantissimi casi d'uso, eh, sono cinque per l'esattezza, vi invito a scannerizzare il QR code qualora voleste eh, dare un'occhiata al sito dove ci sono più dettagli, sostanzialmente due di questi sono dedicati all'area urbanistica, quindi la mobilità in ambito urbanistico e tre nell'ambito marittimo. Quello di AMT è manutenzione predittiva ma non spoilerò nulla in quanto lascerò poi il, la parola a Lorenzo. E Bosch invece si occupa di andare ad analizzare la qualità dell'aria attraverso la sensoristica già a disposizione della città di Tessaloniki. Eh, Marine Traffic invece, eh, Kepler, ehm, si occupa di eh, efficientare quella che è la tratta ehm, dei, dei, dei mezzi marittimi e quindi renderle come centri di dato in modo tale anche da comprendere meglio quelle che sono le situazioni proprio ehm, diciamo on the fly mentre l'imbarcazione sta andando per capire meglio anche quali possano essere delle azioni di mitigazione di alcuni problemi, di alcuni rischi e eh, c'è Frequentis che eh, sostanzialmente si, occu si occupa più o meno della stessa, della stessa cosa, ma anche interconnessa con sistemi satellitari e eh, correlata anche all'intervento proprio di azione eh, anche aereo in caso di, 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 di problematiche serie e eh, GST invece eh, si occupa di andare a mappare meglio a livello nautico quello che è un'area in modo tale da comprenderne meglio le caratteristiche in maniera appunto di eh, prevenire eh, certi, eh, certi disastri in caso di eh, presenza di rocce o di altri elementi d'ostacolo eh, che altrimenti non potrebbero essere colti. Un'occhiata al piano progettuale è sui tre anni, eh, nella prima fase abbiamo fatto il design, quello della raccolta dei requisiti, l'architettura, la fase di, di branding e, e quindi abbiamo definito quello che è il concept di Movie Spaces e i suoi requisiti. A cavallo è partita l'implementazione con una prima delle tre iterazioni per il design degli scenari, l'integrazione dei prototipi e la validazione dei eh, risultati iniziali. Per arrivare poi alla fase ehm, di implementazione e iterazione seconda, in modo tale da avere una validazione interna dei casi d'uso e un'integrazione dei, dei prototipi, e eh, per arrivare poi alla terza iterazione, dove vedrà la validazione e il codice finale del, del prototipo, il prototipo finalizzato, integrato, e, eh, validato e quindi un TRL diverso. TRL sta per Technology Readiness Level, quindi eh, va a metrare quella che è il livello di tecnologia 
della prototipazione, quindi partiamo da un livello basso per collocarci a un livello medio, perché è su una scala da 1 a 9. E siamo qui, siamo al mese 16 attualmente, quindi ancora c'è veramente tanto da fare. Io vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola a Lorenzo. Grazie. Allora, Lorenzo Mantera, metti la manutenzione predittiva per i veicoli elettrici. Sì, anche io ho delle slide. E intanto grazie a tutti, grazie a Matteo per l'introduzione. AMT è, è la leader di uno dei cinque piloti di cui ha parlato prima Matteo, in particolare eh, lo use case 1 che riguarda principalmente, ma non solo, la manutenzione predittiva dei mezzi elettrici. Eh, AMT ne abbiamo già parlato anche con altri colleghi presenti nei giorni scorsi a questa manifestazione, ha ormai una flotta sempre più grande di autobus elettrici, ormai sono più di 100, che hanno molte peculiarità eh, da tenere sotto controllo rispetto ai mezzi classici autobus eh, diesel a cui, a cui siamo abituati e diciamo la cosa più eh, che salta all'occhio più diversa e più problematica anche eh, per, per l'esercizio dei bus è eh, la batteria cioè il fatto che eh, al posto di un serbatoio diesel che sostanzialmente non finisce mai durante la giornata c'è invece una batteria che a un certo punto della giornata ehm, si esaurisce troppo in fretta per coprire di solito i, tutti i, i turni e i giri che gli autobus devono fare durante il giorno. Per cui questo progetto ehm, ci sta aiutando a capire come gestire meglio le batterie, quanto effettivamente possono durare in base a tutti i dati che AMT ogni giorno raccoglie dagli autobus che girano sul territorio. Quindi uno schema molto semplice ma che fa capire eh, a cosa ci serve il progetto Mobi Spaces è questo. Noi abbiamo tantissimi dati, una mole molto elevata di dati che provengono da tutti, i da tutti i mezzi che ogni giorno girano per le nostre strade che vengono raccolti e sostanzialmente troppo poco utilizzati, un po' come anche eh, dicevano nelle presentazioni di prima per l'altro progetto, questo è un problema tipico soprattutto delle grandi aziende o del comune, diciamo i dati ci sono, sono tantissimi, e, però vengono poco utilizzati. L'intelligenza artificiale, eh, il machine learning, l'analisi dati automatica, scusate, può aiutare a utilizzare tutti e bene i dati che ci sono. Quali sono i dati che arrivano eh, da, da MT? Sono sostanzialmente i dati della VM, che è il sistema di monitoraggio che eh, scrive ogni fermata che ogni autobus fa e quindi permette di ricostruire poi le traiettorie e i percorsi di tutti gli autobus svolti durante il giorno. Poi ci sono dei dati di programmazione eh, che indicano gli orari e il servizio programmato degli autobus e poi ci sono dei dati che permettono di eh, capire, eh, di diagnosticare dei problemi che ha il veicolo eh, oppure di, anche di registrare il livello della batteria degli autobus elettrici che circolano sul territorio. Per il progetto Mobi Spaces abbiamo scelto anche di utilizzare dei dati esterni, per esempio i dati meteo, che possono avere un'influenza sul um, sull'andamento del livello di scarico delle batterie. Quello che vorremmo ottenere dal progetto, come ha detto Matteo, siamo al mese 16, quindi ancora non, siamo, non possiamo presentare tutti i risultati come ha fatto il progetto precedente, ma ci stiamo lavorando, sono delle, è appunto quello che si dice manutenzione predittiva, che noi l'abbiamo un po' considerata in due fronti. La manutenzione predittiva significa appunto comprendere in anticipo quali sono i guasti possibili che il mezzo avrà e quindi intervenire prima con eh, ehm, delle correzioni o delle modifiche al mezzo in modo che il guasto non avvenga. La stessa cosa si può fare non solo su componenti che si rompono ma sulle batterie, quindi noi vorremmo capire in anticipo quanto durerà esattamente la batteria dell'autobus in modo da eh, organizzare il servizio, anche creare nuovi orari come dice la slide, ehm, per essere sicuri che eh, l'autobus non rimanga a metà strada senza batteria ma anche per evitare lo spreco perché eh, appunto se invece non si hanno dati cerchi si rischia di eh, sottostimare l'utilizzo e la durata della batteria e quindi creare eh, alla fine dei, dei turni troppo corti che sprecano le risorse a disposizione di AMT. 
e poi un'attenzione particolare agli utenti e quindi la creazione anche di dashboard con cui gli utenti possono vedere fisicamente il miglioramento del servizio che Mobi Spaces vuole apportare. Perché appunto, come anche ehm, sul, sul progetto di prima si diceva, i progetti europei funzionano quando alla fine hanno una, una ricaduta effettiva sugli utenti che possono percepire eh, il miglioramento apportato dal progetto, dall'uso dell'intelligenza artificiale e penso che appunto grazie a Mobi Spaces questo si possa percepire chiaramente perché gli utenti che ogni giorno usano i mezzi eh, hanno un effettivo miglioramento della loro esperienza di viaggio, un po' un miglioramento eh, che loro non, magari non capiscono il perché, perché alla fine se eh, ci sono meno sprechi o se eh, l'autobus non finisce la batteria, non tutti gli utenti magari se ne accorgono, però l'autobus arriva, quindi eh, effettivamente è un miglioramento che garantisce un'esperienza di viaggio più positiva per i clienti, però anche dare agli utenti una, un output eh, chiaro di quello che ha fatto il progetto come una dashboard o qualcosa di fisico che gli utenti ha in mano può aiutare a divulgare, a far comprendere le potenzialità e i miglioramenti che si hanno grazie all'uso di, di questi strumenti innovativi. Grazie. Grazie mille, adesso darei la parola Enrico Buzza MT e ci ricolleghiamo, quindi in questo caso potremmo dire che sono due progetti gemelli, speriamo che ci possano essere sì, gemellati, sì. nel senso di gemellati, ci ricolleghiamo un po' al tema della sicurezza stradale, tecnologia e sicurezza stradale in Mobi Spaces. Buongiorno a tutti, anche io ho una piccola presentazione. Allora, io sono Enrico Buzzi e mi occupo di innovazione tecnologica in AMT insieme a Lorenzo Mantero e ad altri colleghi e ho, diciamo, il, la fortuna di lavorare su tutta quella che è l'innovazione tecnologica eh, che coinvolge appunto AMT. Eh, relazionato al progetto che quest'oggi ci ospita, e eh, abbiamo appunto deciso di esporre i risultati di un progetto ormai terminato eh, fatto in collaborazione e coordinato da Vodafone che era un progetto eh, denominato 5G e veniva fatto appunto con AMT e il Comune di Genova tra eh, gli attori principali gli scopi di questo progetto erano eh, proprio legati eh, all'interazione tra il mezzo e l'ambiente in cui si muove e la sicurezza che eh, diciamo deve essere relazionata al movimento del mezzo e comunque al movimento all'interno della città e aveva dei casi d'uso eh, particolari alcuni dei quali appunto si legano molto con il, con il progetto che eh, diciamo oggi proprio ci ospita e ha questo tema eh, importante. Il, innanzitutto il, eh, la parte di preferenziamento semaforico era semplicemente legata al, eh, ad un'evoluzione del sistema già in uso ad AMT in ottica eh, 5G, quindi con delle nuove strumentazioni di bordo e in ottica di progettazione legata ai nuovi sviluppi della rete di, diciamo, di servizio TPL svolto da AMT e di cui abbiamo parlato, hanno parlato dei colleghi nei giorni scorsi, soprattutto il progetto dei quattro assi. Mentre per la parte di sicurezza, la sicurezza era declinata in due parti, una eh, infrastrutturale, su cui AMT non aveva nessun tipo di, di, diciamo, di attività, mentre le altre due erano proprio legate all'infrastruttura stradale, ed era eh, il, innanzitutto il driver alert, perché una delle attività, eh, diciamo dei rischi correlati col, nel muoversi per la città dei nostri mezzi è quella legata ai punti eh, di difficile approccio per i nostri mezzi e che possono indurre a situazioni di rischio sia per, eh, ovviamente per chi è a bordo del mezzo ma soprattutto anche per chi è a terra e chi è intorno al mezzo stesso. In particolare in quel caso veniva utilizzato proprio eh, un sistema di videocamere 
che eh, collegate con il sistema di monitoraggio dei nostri mezzi, in particolare nell'approccio del capolinea della linea 1 nella zona di caricamento, che è eh, diciamo caratterizzata da un paio di attraversamenti pedonali e l'accesso di un parcheggio, ma eh, in parte occultati dalle colonne della sopraelevata. E quindi questo provoca un accesso eh, non totalmente sicuro da parte del nostro mezzo e quindi in questo modo il sistema di videoanalisi correlato con la centralina di bordo del mezzo avvisava il, il conducente del possibile eh, ostacolo, del possibile pericolo che avrebbe incontrato approcciandosi al capolinea. L'altra parte invece che veniva sempre utilizzata eh, tramite, utilizzando il mezzo come, come stazione di rilevazione era quella del monitoraggio del manto stradale che è stato citato prima tra l'altro tra eh, i possibili diciamo, policies, oggetti di, 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 di attività e infatti il monitoraggio del manto stradale anche in questo caso veniva utilizzata la sensoristica su due mezzi eh, di bordo, veniva eh, utilizzata de della strumentazione all'inizio molto particolare, mentre poi eh, l'evoluzione del progetto ha portato ad utilizzare delle normalissime telecamere, che quindi anche a livello di investimento, eh, proprio come attrezzatura, erano molto semplici, ma il risultato ottenuto era eh, particolarmente efficace. Questo faceva sì che il mezzo, muovendosi all'interno della città, monitorasse proprio la situazione del manto stradale e gli algoritmi collegati alle immagini che arrivavano dal mezzo eh, segnalavano eh, i livelli di pericolosità, il, il livello di intensità di ammaloramento del terreno e, e quindi informazioni eh, diciamo molto importanti da questo punto di vista. Questa è eh, la parte appunto del mezzo. Poi c'era una parte di sicurezza infrastrutturale che era legata, come si vede, a, ad un utilizzo di droni specifici per, per fare la, il monitoraggio del, di infrastrutture strutture, però questo eh, ovviamente eh, mh, AMT, i droni per fortuna finora non ce li abbiamo e quello per fortuna ce la caviamo già a terra, abbiamo dei problemi, figuriamoci per aria. Quindi eh, appunto questo era il, il dettaglio dei, dei vari mezzi e dei vari casi d'uso, questo come dicevo è un progetto chiuso eh, l'anno scorso, era un progetto finanziato a livello nazionale, non a livello locale e appunto il coordinamento di, di Vodafone ha portato a questo tipo di, eh, di strumentazione molto forte soprattutto anche per la dotazione di bordo che eh, è un, una dotazione che in questo momento è in evoluzione sui nostri mezzi e quindi la possibilità di testare nuove tecnologie e nuovi sistemi di comunicazione con i mezzi stessi è molto, molto importante. Eh, diciamo che come, come perimetro di sicurezza questo comunque ci ha dato eh, dei riscontri e eh, delle idee, degli, delle possibilità di impiego sulle attività che andremo poi a installare sui nuovi mezzi e soprattutto anche ci ha dato il, delle idee sui nuovi progetti europei che ho finanziati a livello regionale che adesso andremo eh, con i nuovi bandi a sperimentare e che in molti casi saranno degli sviluppi, delle evoluzioni di questo tipo di monitoraggio o comunque dei risultati di questi progetti che sono arrivati. Grazie. Grazie mille. Ho detto gemelli ma perché abbiamo lo stesso papà, tra virgolette, no? Cioè FT... E quindi in questo senso, Gemelli, speriamo che queste siano occasioni per fare sinergia. Stavo riflettendo sul fatto che queste per noi davvero sono delle occasioni di conoscenza reciproca e speriamo che diventino un volano per stringere ancora di più delle alleanze progettuali, professionali e magari crearne delle nuove, no? Allora a questo punto quindi grazie mille, grazie mille, e darei adesso la, sessione, la parola, sì. Facciamo prima la sessione di co-creation, certo. diciamo sulle esperienze dei vari progetti, così chiudiamo questa sì. fase e poi andiamo sul, sul futuro dell'intelligenza artificiale. Speriamo che vada un po' meglio di quello di prima. Speriamo. No, comunque sì, condivido nel senso che era un'occasione molto importante questa della Genova Smart Week proprio per eh, confrontarci eh, su dei progetti che hanno un pilota nel comune di Genova anche con due attori molto importanti del contesto genovese, eh, i principali direi, relativamente alla mobilità 
e mh, anche precedenti esperienze no? proprio che, eh, è, è proprio importante mettere a fattore comune no? quindi anche magari in successive esperienze, bandi eccetera eh, potrebbe essere interessante mettere a fattore comune quanto eh, appreso e sviluppato nei progetti precedenti eh, per creare anche qualcosa di più evoluto e più importante. Vai con la co-creation. Quindi sì, eh, beh, ti lascio la parola per eh, le domande, però volevo invitare anche Maurizio, se ti vuoi unire. E ma le domande? Ah, le... ah ecco, vedi <ride> le domande. Come si dice nella diretta succede di tutto, no? Le domande, ma se non ho le domande non le ho studiate a memoria, devo dire. Allora... Allora, lì, quindi, lì, lì, qui bisogna invitare qualcuno a cui fare le domande <ride> sì, sì, esatto, perché esatto. altrimenti mi faccio la domanda e mi rispondo sto guardando i colleghi che cercano di non guardare me no? non so eh, va bene allora <ride> possiamo, possiamo rispondere noi no, er erano diciamo alcune domande sì. volte a comunque fare un po' il riassunto eh, di quella che è l'esperienza su questi progetti, raccogliere un po' sì. le, le proprie Qual percezioni era... sia dalla parte sì. tecnica che dalla parte diciamo del, del pilota, quindi di, di Genova piuttosto che di AMT. Qual era l'aspetto più complicato, a parte il fatto di aver incontrato Alessandra Micone e me, <ride> che sicuramente questo è un elemento di grande complessità e criticità, ma... Qual è l'aspetto anche più interessante che vi ha coinvolto maggiormente? Quali sono state le criticità? Guardo i colleghi Maurizio Bernardoni e Saulo Donati che ormai sono stati chiamati in causa e non possono esimersi dal rispondere e devono venire qua ovviamente. Un applauso di incoraggiamento. No, altrimenti noi ci dobbiamo fermare a quei grafici che abbiamo visto, insomma, che... tiraci su i grafici, per favore. Dai, quindi beh, inizi con la prima domanda. Sì. E... Come è stata la vostra esperienza con l'intelligenza artificiale nei progetti presentati? Quindi l'aspetto più complicato è invece, secondo voi, quello che è stato poi il risultato più importante? Eh, beh, diciamo che il, la partecipazione a a un evento del genere e soprattutto la possibilità di utilizzare l'intelligenza artificiale è stata stimolante e importante per cercare di capire quelli che sono gli aspetti tecnici e quelle che sono le criticità e metterle a confronto con quanto avevamo, avevamo già in mente noi. Quindi eh, nella parte di regolazione che andiamo a gestire normalmente tutti i giorni abbiamo delle idee, delle conoscenze sul territorio di Genova che sono state eh, confermate poi dal, dal modello che è stato sviluppato e distruito con l'intelligenza artificiale. Eh, ovviamente eh, le, le criticità nell'individuazione degli attraversamenti pedonali più pericolosi devono essere anche interfacciate con quelle che sono le esperienze vissute sul territorio, nel senso che molto spesso il comportamento degli utenti, siano essi degli autisti piuttosto che dei pedoni, porta a del, a del rischio maggiore rispetto a quanto viene preventivato. Ovviamente nel, nell'ambito dell'amministrazione comunale ci sono svariate ehm, richieste e anche possibilità di intervento per mitigare i rischi in materia di sicurezza che eh, giornalmente vengono affrontati e cerchiamo appunto di risolverli con delle infrastrutture ad hoc per minimizzare i propri rischi. L'approccio che è stato fatto attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale è stato proprio quello di individuare il, diciamo, i punti più a rischio nel, sul territorio genovese e cercare poi anche attraverso quei parametri che abbiamo inserito all'interno del, del programma quelli che sono poi gli interventi che devono essere sviluppati ovviamente cercando di capire quelle che sono le esigenze del territorio e quelle che sono le esigenze poi anche degli utenti quindi 
i feedback che ci sono stati dati dall'utenza che ci verranno poi per quanto riguarda eh, i sondaggi successivi e quindi magari anche più puntuali per capire quali sono le percezioni eh, a sensazione degli utenti ci aiuteranno poi a decidere anche quale tipo di infrastruttura andare a posizionare nel, nel, nei siti particolari. Eh. Perfetto Mauri, allora vantaggi e svantaggi con una parola, se sì, se no, quali? Una sentiment analisi dei vantaggi e degli svantaggi dell'intelligenza artificiale, non nell'aver incontrato Alessandro e, e me. Ecco. Il vostro incontro ma è stato un grande vantaggio. Quello è stato un grande vantaggio, lo sappiamo. Sic sicuramente il, il vantaggio dell'intelligenza artificiale è il, la conferma e l'istruzione di un modello che ci potrà aiutare nella valutazione poi effettiva di, di dove andare a intervenire. Eh, lo svantaggio è magari, soprattutto in, in prima analisi, forse la poca usabilità di un di un programma che chiaramente è in fase di sviluppo e quindi dovrà essere poi migliorato e raffinato anche per essere più user friendly. Quindi mh, credo che sia abbastanza evidente, ma stiamo lavorando con, con Alessandro, abbiamo cercato di raffinare il più possibile per arrivare a un buon punto e sicuramente lo miglioreremo ancora. Non condivido, devo dire che quando ho fatto vedere quella schermata... Quella per... delle esplenabili a me incomprensibile ho pensato è tanto di nicchia speriamo che possa diventare qualcosa di più comprensibile da chiunque e non solo da loro grazie Maurizio Figurati. grazie anche al collega Donati grazie ai colleghi della Smart Mobility che non li vedono a cercarla Federico eccolo là Darei eh, allora... rispondo alle stesse domande lato, lato tecnico certo, sì. eh, quindi no, sicuramente l'aspetto più critico è stato proprio come dicevo prima, iniziare il percorso no? trovare anche semplicemente eh, le stesse terminologie lo stesso modo di interpretare le cose, che cos'è una policy che cos'è un modello di intelligenza artificiale che cos'è una performance di intelligenza artificiale e eh, il risultato più grande è stato proprio riuscire a creare questo processo che eh, comunque eh, come dire, permette all'utente di seguire, seguire un flusso logico, eh, di coinvolgere, eh, appunto, cioè, consente un'efficace collaborazione tra ehm, l'amministratore pubblico o comunque anche la parte tecnica delle amministrazioni pubbliche, comunque chi deve sviluppare la policy e eh, i tecnici invece gli esperti di intelligenza artificiale ehm, consente il coinvolgimento dei cittadini anche se sicuramente eh, anche questo aspetto come abbiamo visto può essere sempre eh, più migliorato però eh, la realizzazione proprio di un processo che consente di raccogliere i dati, raccogliere i feedback, eh, lavorare in maniera efficace eh, per utilizzare l'intelligenza artificiale per l'analisi dei dati, per fare cose che eh, l'uomo non riuscirebbe a fare o lo farebbe in eh, tempo eh, molto, molto grande, eh, e anche per ridurre proprio il processo decisionale, la, 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 I tempi. la lunghezza, diciamo, I tempi. i tempi del processo decisionale e arrivare, come abbiamo visto anche in casi estremi come il caso del Covid in cui chiaramente le decisioni da prendere erano all'ordine del giorno eh, e anche lì proprio si vede la, come l'intelligenza artificiale, l'analisi dei dati che velocizza diciamo, il recupero delle informazioni e quindi utili per la decisione e anche il confronto e la condivisione di questi risultati tra eh, contesti diversi possa aiutare veramente a prendere delle decisioni molto importanti per la sicurezza e la salute delle, delle persone. Bene. Interessante questo punto di vista e speriamo di poterli sviluppare anche in occasioni successive condivise. Prego. Vediamo quindi lato Mobispaces. Sì, porto l'esperienza di Mobispaces um, in quanto co-creation, quindi sicuramente l'intelligenza artificiale ci consente di cambiare passo rispetto alla eh, raccolta dei dati attraverso ad esempio la strumentazione IoT e, e sicuramente ci aiuta anche nella classificazione dei dati in input e nella creazione dei modelli, sia per velocizzare appunto il processo decisionale ma soprattutto per riuscire a 
dare le giuste priorità a quelli che sono i dati in input perché in alcuni dei nostri casi d'uso per esempio c'è l'intervento eh, di salvamento per esempio come Frequentis attraverso l'intervento aereo per, certo. e nella fase eh, di predizione e con questo passo poi la parola a Enrico per non rubarli però abbiamo anche il caso d'uso di AMT che eh, sicuramente ha, ha qualcosa da dire a riguardo sì, grazie. Eh, allora, io mi riallaccio a quello che ha detto Lorenzo prima, cioè eh, noi come tantissime altre realtà, il Comune è sicuramente una di quelle, abbiamo, eh, abbiamo avuto per anni il, la paura di non raccogliere dati e poi ne abbiamo raccolti troppi e troppi non lo sono mai, ma non sapevamo più come guardarli. E l'intelligenza artificiale applicata ci permette innanzitutto... Eh, una cosa che è, è molto importante cioè un'analisi di dettaglio di quanto quel dato ci sta dicendo già in origine perché eh, come giustamente ha detto prima eh, Maurizio il spesso ti confermano quello che ti aspetti però c'è il caso in cui ti dicono una cosa diversa e quello è il momento in cui bisogna stare attenti e, e, e spesso è, è, è quello che fa che stimola l'analisi, che stimola la ricerca di un nuovo percorso e una, una nuova applicazione. Mobi Spaces da questo punto di vista per noi è stato molto stimolante perché ha messo in campo tutti i nostri dati, che sono veramente tanti, e abbiamo dovuto fare da filtro con tutti i partner tecnici perché finché si parla in casa si danno per scontate tante cose. Quando si parla a qualcun altro bisogna innanzitutto capire se stessi, che è una cosa molto complicata. E noi in questo stiamo facendo un lavoro molto forte e credo che l'obiettivo sia veramente molto ambizioso, perché eh, le risposte che, che avremo saranno ovviamente per l'azienda e a maggior ragione per l'utenza e il, il, diciamo, la risposta dell'intelligenza artificiale, del machine learning, dell'analisi dei dati è, è, molto, è molto sfidante, però è un'opportunità che è, è obbligatorio Sarebbe stupido non cogliere in questo momento, come ha detto eh, giustamente Matteo, è importante lavorare su questo dato e, e, e ricavare il massimo possibile. Per fortuna siamo ancora solo al mese 16, perché se no sarei preoccupato, <ride> però eh, diciamo che di lavoro ne abbiamo fatto tanto e quindi sicuramente dei dati li avremo. La sfida è forte, ma penso che si possano ottenere ottime cose. Bene, grazie. Speriamo di avere altre occasioni per seguire il percorso fino a mese... 36, ecco, beh, mese 16, siete neanche a metà dell'opera. E... Sì, concluderei, riassumerei un attimo dicendo ah, sì. che l'intelligenza artificiale intanto deve essere di supporto ovviamente, no? quindi come dicevamo a volte ti conferma, a volte invece ti, magari ti dà un input diverso, poi soprattutto eh, come dire, eh, in qualche modo magari la sensibilità che può avere una persona che da tanto tempo lavora su un certo ambito, magari può essere utile proprio per andare a, ad addestrare un modello che sia in grado di eh, magari non sostituire la persona però in qualche modo eh, fornire delle informazioni proprio attraverso l'analisi di una grande quantità di dati che appunto non sarebbe possibile e soprattutto ci consente di guardare al futuro, no? cioè molto spesso eh, attualmente l'analisi dei dati è statistica, è vedo che cosa è successo nel passato. Eh, il cambio di passo come diceva Matteo è proprio diamo uno sguardo al futuro, cioè vediamo facendoci aiutare dall'intelligenza artificiale cerchiamo di capire che cosa potrà succedere per essere già pronti e non andare a, a intervenire rispetto a qualcosa che è già successo bene allora io direi che prima di chiudere diciamo questa, questo pomeriggio io darei la parola ad Alessandro che ci dà un, un, un piccolo corner su sì. un altro punto di vista dell'AI e sono molto curiosa devo dire quindi molto brevemente grazie Ale allora sì, ehm, volevamo chiudere diciamo con eh, invece un, ehm, un aspetto di prospettiva, quindi un progetto che è appena partito a ottobre, recupero, a ottobre di quest'anno, eh, il progetto si chiama Humane, 
hybrid human AI decision support for enhanced human empowerment in dynamic situations. Coordinato sempre da GFT, in particolare da me, il numero dei partner è 18, il finanziamento è di eh, 7.600.000 euro, durata sempre di 36 mesi. Ehm, il consorzio, eh, anche in questo caso, diciamo, come diceva Matteo, è formato da grandi aziende, medie aziende. E questo è un progetto rispetto eh, a IFA Public Policy, è un progetto di ricerca e innovazione, non solo innovazione. Eh, quindi è molto alta la presenza di centri di ricerca e università. Eh, quindi abbiamo l'Università del Pireo, ad esempio, ma ehm, diverse università anche del, del nord Europa. Eh, allora, questo progetto eh, parte, diciamo, dal... In, in, in realtà, appunto, la proposta, come faceva vedere Matteo prima, eh, è nata ancora eh, qualche anno fa, no? Eh, quindi prima di, di questa... dell'ultima evoluzione, diciamo, del, dell'intelligenza artificiale, che comunque si sente anche eh, nelle notizie, mm. insomma, si... Eh, ha un hype molto alto in questo, in questo momento, quella dell'IA generativa, eh, però fondamentalmente eh, l'obiettivo rispetto anche a quello che abbiamo visto prima è proprio eh, realizzare un, diciamo, un servizio a livello europeo eh, che permetta eh, di sviluppare delle eh, soluzioni di eh, supporto decisionale eh, ibride, cioè basate sulla collaborazione uomo-intelligenza artificiale. Quindi mentre nei progetti precedenti abbiamo visto che l'intelligenza artificiale era supporto, quindi fornisce delle informazioni che poi la parte umana recepisce, interpreta e eh, condivide anche con, con gli stakeholder, con i cittadini, eh, in questo caso eh, il processo che porta il modello, quindi l'intelligenza artificiale, a fornire dei risultati è un processo collaborativo. Quindi la parte umana non recepisce, come dire, i risultati finali e li interpreta, ma interagisce con l'intelligenza artificiale per arrivare ad avere risultati sempre più eh, performanti ed efficienti. E con un occhio anche sicuramente alla parte, come abbiamo visto prima, di explainability, quindi di spiegabilità, che sia sempre più comprensibile rispetto a quella che abbiamo visto prima, e anche efficiente dal punto di vista energetico. Eh, la soluzione quindi è quella che abbiamo chiamato operating system, quindi una serie di, di tool, di servizi che possono essere utilizzati in vari casi d'uso, anche come quelli che, che abbiamo visto, ehm, per andare appunto a realizzare dei processi eh, che attraverso l'interazione dell'uomo con l'intelligenza artificiale possano portare appunto alla ehm, presa di, di decisioni in determinati ambiti. Eh, in particolare ci sono delle nuove tecnologie in ambito <coughs> intelligenza artificiale che sono il neurosymbolic learning, lo swarm learning e l'active learning. Non entro nel dettaglio, ma sono comunque delle nuove tecnologie che verranno appunto eh, maggiormente studiate eh, nel progetto, eh, che consentono proprio di eh, eh, avere sistemi di intelligenza artificiale più efficienti, perché in grado di collaborare anche tra di loro, quindi dei sistemi distribuiti, quindi modelli che operano in contesti eh, fisici diversi, eh, magari anche evitando, eh, come dire, che sia necessario condividere i dati, no, perché questo è sempre un aspetto critico, però possono essere dei modelli che lavorano su uno stesso obiettivo, lavorando su contesti diversi, sui dati e fornendo eh, a, eh, come dire, agli altri modelli della, della rete eh, i risultati, eh, quindi non i dati ma i risultati, le informazioni estratte da, dai risultati. Quindi più modelli collaborano mettendo a condivisione i risultati estratti per eh, generare poi un risultato ancora più performante. Eh, altre tecnologie eh, come l'active learning appunto sono più focalizzate proprio sulla collaborazione eh, dell'uomo con l'AI e l'interazione 
e il neurosymbolic learning permette di efficientare il processo di eh, analisi dei dati, quindi eh, richiede un minor numero di dati da eh, dare al modello per, per addestrarlo, quindi soprattutto importante nei contesti in cui il numero di dati eh, non è così elevato come richiederebbe eh, l'addestramento di, di un algoritmo di intelligenza artificiale. Quindi come dicevamo prima uno dei, dei pillar di questo progetto è la collaborazione uomo-macchina, quindi partendo comunque da eh, un modello come abbiamo visto prima che viene addestrato dai dati ed è in grado di fornire delle, delle informazioni, di produrre degli scenari di, di interazione, di simulazione, eh, è possibile ehm, diciamo, eh, implementare uno scambio di, di informazioni, quindi non è soltanto l'intelligenza artificiale che fornisce dei dati all'uomo, ma anche l'uomo fornisce dei dati all'intelligenza artificiale, c'è comunque un processo eh, di scambio eh, che permette poi di arrivare a eh, come dire, avere dei report, quindi dei risultati eh, basati su questa, su questa interazione. L'altro aspetto importante appunto è quello dell'AI dell generativa che non era originariamente prevista nel progetto proprio perché il progetto nasce prima dello sviluppo di questa eh, evoluzione dell'intelligenza artificiale, l'AI generativa che probabilmente qualcuno di voi già conosce, non ha sentito parlare, è un tipo di intelligenza artificiale che è in grado di generare nuovi dati. Quindi non solo analizzare dati esistenti e fornire delle informazioni su questi dati, ma proprio imparando dai dati precedenti e dall'interazione con le, le persone, quindi ricevendo nuovi dati, è in grado di eh, generare dati nuovi, eh, ed anche, quindi anche di testo, ma anche immagini, video, musica, no? quindi ultimamente eh, diciamo, appunto, è emersa anche un, una criticità rispetto alla produzione di, di libri, di, di, di testi musicali, di, 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 di video no? di prodotti, attraverso l'intelligenza artificiale, che è una cosa che, che si fa, e eh, che diciamo, in generale avviene in risposta a richieste testuali, no? che vengono chiamate prompt scritte in linguaggio naturale, quindi c'è un'interazione in linguaggio naturale che viene interpretato dal, dal, dall'algoritmo. Eh, poi attraverso dei plugin che sono stati creati e verranno, continueranno ad essere creati eh, è possibile utilizzare questo tipo di intelligenza artificiale proprio per scrivere, per generare codice rispetto a un obiettivo, per eh, appunto eh, magari realizzare un quadro mh, con tematica eh, marittima come se lo disegnasse Van Gogh, cioè è possibile proprio fare delle richieste all'algoritmo di intelligenza artificiale per produrre delle cose che eh, non esistono e che eh, l'algoritmo è in grado di eh, realizzare eh, ovviamente con una conoscenza avendo appreso da un'enorme eh, quantità di dati che, con cui è stato addestrato. Gli esempi più ehm, conosciuti in questo momento sono il chat GPT eh, di OpenAI e il bar di Google, ma ne stanno nascendo di nuovi ovviamente. Un livello successivo eh, è quello che in particolare diciamo, noi che stiamo valutando in GFT chiamiamo User Explainable AI, cioè abbiamo visto prima che cos'è l'explainable AI, no? cioè il fatto che dai dati attraverso un tool di AI, un modulo di AI, riusciamo a, eh, ad avere un modello ehm, spiegabile e attraverso un'interfaccia che però eh, deve essere interpretata, deve essere interpretata da persone che devono conoscere che cos'è la variable importance, cosa sono le metriche, e quindi prevede delle conoscenze tecniche molto ampie. L'idea è trasformare questa spiegabilità, questa interazione con l'utente eh, in un'interazione molto più semplice, quindi rivolta ad utenti non tecnici, eh, che possa essere effettuata in maniera discorsiva. Quindi io gli chiedo, eh, ok, il modello mi fornisce queste risposte che io posso vedere sulla dashboard, ma ehm, perché eh, l'indice di urgenza di questo attraversamento è così alto? in che modo le variabili che di input eh, sono importanti e eh, l'interfaccia di explainability in questo caso mi spiega perché 
non mi fa vedere delle, delle, dei, dei grafici e delle dashboard che devono essere interpretate, ma mi spiega il linguaggio naturale eh, come il modello ha mh, ragionato eh, no, per eh, produrre determinati risultati. Infine, un aspetto molto importante che valuteremo eh, nel progetto e che è molto attuale è proprio quello della regulation, della regolamentazione, proprio perché l'evoluzione dell'intelligenza artificiale negli ultimi tempi eh, sta evolvendo a una velocità spaventosa, eh, chiaramente è necessario anche per evitare eh, come dire, anche i rischi derivanti da un utilizzo sbagliato di questa tecnologia, eh, regolamentarla. Eh, quindi l'AI Act è una regolamentazione proposta dalla Commissione Europea nel 2021, lo scopo è quello di proteggere i diritti dei cittadini, promuovere l'innovazione e garantire la sicurezza nell'uso di intelligenza artificiale. Quindi promuovere l'uso di intelligenza artificiale ma nel rispetto dei cittadini e quindi questo va in parallelo col GDPR ovviamente. Eh, in che cosa consiste? Consiste in una serie di linee guida che chiedono, eh, impongono alle aziende che utilizzano l'intelligenza artificiale di classificare eh, i propri modelli che vengono realizzati eh, per valutarne il rischio eh, secondo determinati parametri. Quindi i modelli, eh, comunque i tool di intelligenza artificiale che hanno eh, un rischio minimo non hanno obblighi ma quelli che hanno un rischio eh, limitato come ad esempio abbiamo le, le chatbot, le motion recognition eh, e quindi anche la sentiment analysis piuttosto che la categorizzazione eh, biometrica, eh, devono avere un obbligo di trasparenza ad esempio. Eh, le soluzioni di intelligenza artificiale che hanno un altro rischio eh, come ad esempio diciamo, eh, l'accesso al lavoro, l'educazione pubblici, pubblici servizi, diciamo, sono delle categorie in con cui uno strumento può essere classificato come ad alto rischio, quindi ci deve essere un assessment della conformità rispetto alle linee guida che vengono fornite e poi ci sono proprio invece eh, degli strumenti di intelligenza artificiale per cui, eh, che hanno un rischio non accettabile per cui l'uso eh, è probito, quindi appunto una valutazione sociale, sorveglianza di massa, insomma eh, utilizzi delle intelligenze artificiali che, che, che non possono essere eh, attuati per non andare a ledere la, la privacy e la, la libertà dei cittadini. Bene, ho finito. Bene, grazie Alessandro. Io gli farei un applauso perché... Grazie. <ride> a parte che, devo dire, mi consola il fatto che sia possibile, come dire, dialogare in qualche modo no? con questa ti farò provare sì, perché AI. sono rimasta molto traumatizzata da quello schema di explainability ma io perché non sono un tecnico allora io vabbè in chiusura vorrei sicuramente ringraziare i nostri ospiti di Mobispace, di GFT e di AMT e Alessandro Amicone che eh, per me oltre che eh, un collega ormai è diventato un amico, poi abbiamo lo stesso nome quindi come dire ormai siamo una coppia del ferro. Eh, vorrei ringraziare i colleghi, il team, vorrei ringraziare l'associazione Genova Smart City, c'è cioè il dottor Biammino presente e lo ringrazio come sempre. Ecco vorrei dire questo, intanto ringrazio chi si è collegato fino adesso, ringrazio Click Utility che ci ha dato una grossa mano, quindi tutti i tecnici, le, le ragazze, vi chiamo ragazze perché siete giovanissime e vi ringrazio davvero. Credo che sia stato molto importante essere qui, ma io, io penso sinceramente che, il, ma non lo penso solo io, il compito più importante della pubblica amministrazione oggi sia proprio quello di fare networking, ma davvero, con le persone che hanno voglia, hanno qualcosa da dire e da condividere. Noi siamo una città che fa molta fatica ad accettare l'idea di condividere, perché spesso facciamo l'errore di eh, pensare al concetto di show come fosse show off, ostentare. No, mostrare significa condividere, eh? significa share. Quindi, noi più che mai, devo dire, oggi lo facciamo, anzi la direzione Smart City secondo me ha proprio nel suo core no? questo scopo, creiamo i contesti per conoscenza reciproca, networking e connessione e da qui veramente si può produrre qualcosa di bello e di ulteriore, si può portare veramente un valore aggiunto. Quindi grazie a tutti, siamo all'inizio di un ulteriore percorso. Buon pomeriggio.